बरु अहिले जान चाहदैन बरु एक वर्ष रिटायर्ड हुनु बाकी छ दुई वर्ष छ मन्त्रालय तिर सहसचिवमा भएर बसौ जान जोगाउ साच्चै भन्नु हो भने र यहाँ हाम्रो कस्तो भइदियो भने अहिले यति चाहिँ नि ओभरसाइट एजेन्सीहरु भयो नि अख्तियार छ विकास समिति छ के भन्छ यो सतर्कता केन्द्र छ अनि पोलिटिकल पार्टीहरुको लोकल को त छन् त्यसले गर्दा खेरि यो यो 8 10 15 वर्ष देखि यो आयोजना व्यवस्थापनको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हाम्रो यति गिजलिएको छ कि अब त्यसले गर्दा खेरि उले जोखिम लिदैन अहिले हेर्नुस् कतिपय निर्माण व्यवसायीहरुको उनीहरुको कम्प्लेन के छ भने सानो एउटा म्याद थप गर्ने अथवा केही चाहिँ नि फाइल चाहिँ नि बढाइदिने हुन्छ कर्मचारीले सही नै गर्दैन भन्छ तपाईको सार्वजनिक रूपमा उनीहरुले भन्छन् त्यसैले यो एउटा समग्र हाम्रो यो कार्यान्वयनको जुन एउटा मेकानिजम छ त्यो केही वर्षदेखि त्यो बिग्रिराको छ हामी त्यहाँ भित्र छिर्दैनौ पोलिटिकल लेभलको पनि छिर्दैनौ र यसको के छ भने अर्को अघि थोरै यसको कुरा उठेको थियो हाम्रो यो बजेट व्यवस्थापन वित्तीय व्यवस्थापन र सरकारी कन्ट्रोल के छ भने अर्थ मन्त्रालय इज अ टु पावरफुल मिनिस्ट्री यो चाहिँ र यो सेक्टोरल मिनिस्ट्रीहरुको के छ भने त्यो टेक्निकलिटीजहरु जस्तो भन्नुस् अर्थ मन्त्रालय भनेको अहिले हाम्रो वित्तीय मन्त्रालय र विकास मन्त्रालय पनि हो अब अर्थ मन्त्रालयमा तपाईको कृषिको वनको पूर्वाधारको खानेपानीको त्यहाँ त एक एक जना सहसचिव हुनु पर्ने हो तपाई अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनको साथीहरुले एउटा टेक्निकल फाइल कसरी हेर्नु हुन्छ र उहाँहरुको चाहिँ त्यो निर्णय गर्ने माने अब तपाईको रकमान्तर गर्नु पर्यो यी त्यसैले मैले के भन्न खोजेको भने यो जुन कार्यान्वयनको हामी चाहिँ नि कार्यान्वयन भएन कार्यान्वयन भएर जुन एकातिर भन्छौ हैन मिडियामा पनि त्यही आउँछ प्रधानमन्त्रीले दुई दुई महिनामा निर्देशन दिनुहुन्छ तर कार्यान्वयन साच्चैकै किन नभएको भनेर त्यो मसिन काम बिग्रेको भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ नि अझै त्यो काम चाहिँ नि गरेका छैनौ त्यसैले यो कार्यान्वयनको समस्या जुन निरन्तरता चाहिँ नि जुन हाम्रो सनातनी समस्या त्यो चाहिँ रहन्छ जस्तो लाग्छ अब सुरराज जिल्ला नै सोधौ के अरु कसैले सोधौ फेरि अर्को पनि एउटा प्रश्न छ है सुरराज जी सुनिरा हो हजुर अ त्यो 400 वृद्ध भत्ता गाउँमा बनाउँदा गाउँमा खुसीले नै छाइरा छ हैन हजुर असा कुनै गाउँको असा असाय साधारण वृद्धलाई त चामल र दाल भए नि करिब 1 महिनाला पुग्ने जति त त्यो बजेटमा समेटिएकै छ अनि यो आउँदा पनि यसमा निकै विरोध मात्र आइरा छ यो त राम्रो हैन यो 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 दिन कर्जीले यसमा एकदम दिन कर्जीको एकदम प्यासन छ दिन कर्जीले बोल्न दिनुस् हैन अघि मैले भनिसके मेरो कुरा यो दिन कर्जीले देखा छु मैले दिन कर्जी तपाई मा का हुन्छ माथि आउनुस् न त म दिनकरजीले सुनिरा हो दिनकरजी खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ के रे पिसालजीले जवाफ दे पनि हुन्छ पिसालजी होइन मैले यसको यसको त मैले अघि पनि भनिसके यहाँ हैन यसको चाहिँ खास गरी हामी म्याक्रो इकोनोमिक म्याक्रो इकोनोमिक र सरकारी खर्चको हिसाबले भन्नु हो भने अहिले यो 16.5 अरब बजेट भित्र भएका धेरै शीर्षकहरु भन्दा यो इम्प्याक्टफुल छ इकोनोमिकली सोशल वेलफेयर को हिसाबले सामाजिक न्याय को हिसाबले अघि रमेश जी ले पनि भन्नु भो त्यो चाहिँ त्यसैले अब यो समग्र बजेटमा अघि कृष्ण सरले भन्नु भएको कुरामा आधा सम्म म सहमत छु आधा के कुरामा सम सहमत छु भने अहिलेको यो चाहिँ जुन पोलिटिकल इकोनोमीको डकुमेन्ट हो इकोनोमिक पोलिटिकल लेजिटिमेसी को हिसाबले यो समग्र बजेट नै क्वेशनमा छ तर त्यसको सँगसँगै अर्को पाटो के हो भने अनफर्चुनेट पाटो म भन्छु अघि उहाँले पनि कृष्ण सरले पनि उडाउनु भो इभन इकोनोमिस्टहरुले बजेट ल्याउनु हुन्न भन्नु भो हाम्रो इकोनोमी त रोकिदैन त यहाँ पार्लियामेन्ट गयो अदालतमा मुद्दा भयो भनेर इकोनोमी त टक्क त रोकिदैन त पृथ्वी घुम्न त रोकिदैन त र त्यो साच्चै भन्नु हो भने प्रोफेसनल इकोनोमीहरुले इकोनोमिस्टहरुले अहिले पूरा बजेट ल्याउन पाइदैन भन्ने त्यो गैर जिम्मेवारी हो भन्नु के पर्थ्यो भने पोलिटिसियनको कुरा छुट्टै हो हेर्नुस् यो अरु देशहरुमा इजरायलमा दुई वर्षमा चाहिँ नि चार चोटी चाहिँ नि मध्यावधि भयो त्यहाँ त आयो होला नि त अझ वार इकोनोमी छ त्यहाँको म त हेर्नुस् त्यसैले प्रोफेसनलहरूले हामीले भन्ने के हो भने पोलिटिसियनहरूलाई हेर्नुहोस् तपाईँको जुनसुकै काम चलाउ सरकार होस् चुनावी सरकार होस् व्हाट इभर इकोनोमी निरन्तर चलिरहन्छ हाम्रा युवालाई निरन्तर रोजगारी चाहिन्छ त्यस कारण त्यो पोलिटिक्सबाट बजेट प्रक्रिया इन्सुलेट होस् गैर जिम्मेवारी पर नहोस् वित्तीय अनुशासन नतोडियोस् जिम्मेवार हिसाबले ल्याइयोस् तर बजेट चाहिँ पुरै आउनु पर्छ भन्नु पर्ने हो सही नन पोलिटिकल इकोनोमिस्टहरुले अब हाम्रो यहाँ पोलिटिकल इकोनोमिस्ट पनि हैन पोलिटिसियन इकोनोमिस्टहरु बढी हुनुभयो हाम्रोमा समस्या त्यसको हो त्यसैले यो जुन सामाजिक सुरक्षाको यसको कुरा गर्नुभयो मैले अघि पनि भने जुन इन टर्म्स अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी मार्जिनल इम्प्याक्ट अथवा चाहिँ नि त्यसको सोसियल जस्टिस हामीले कुनै कोले नि हेर्नुभयो भने जुन अहिले पच्चिस सत्ताइस अट्ठाइस अरब एडिसनली एक हजार बढाउँदाखेरि त्यो पच्चिस देखि सत्ताइस अट्ठाइस अरबको हाराहारीमा छ मैले बढे सर हेरौँ भने पचास साठी अरब जस्तो हेर्नु 
कृषि मंत्रालय मैं एट बजे को छलफलम चाहिए यो जोक मनु सीरियस कृषि मंत्रालय बंद कर दिन दुई वर्ष ने कृषि उत्पादन घट्छ कि बढ़् ल वन मंत्रालय बंद कर दिन वन मंत्रालय आई डोट अंडरस्टैंड वन को तो चाहिए सामुदायिक वन ने सब कर आई डोट सी वन मंत्रालय को अब्जेक्टिव बनने दुई वर्ष वन कृषि ये जो हमारा चाहिए बजेट का बीस अरब पच्चीस अरब बाहर अरब करने तीन बंद कर दूं त तीन बंद कर दुई वर्ष चाहिए हम हे साठी सत्तरी अरब तैं खर्च भाग तो हिसाब से ती तस्ता मंत्रालय रस्ता कार्यक्रम में जो कृषि को हेन धेरे ती कृषि का अनुदान दिने भाई मूँ को मैं हूँ तो कसरी जान कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता कसरी जान ये चाहे कुखुरा पालन रखरा पालन व्यावसायिक खेती में गाँव का लेवल में कसरी गाँच भाई हम जानी रहा छोड़ को वास्तविकता तेलिए तस्ता बजेट शीर्षक को तुलना में यह सामजिक सुरक्षा भत्ता जो वृद्ध बा आमा पाँच अभी रमेशी भन्न भो तो हेर हमी कहीं ये चाहिए मिडिल क्लास फैमिली को सक्ने हेन छोरा छोरी ने मजा सब छोरा बुहारी जागिर सक्ने हम सामजिक परिवेश में गाँव में भाग बा आमा को वहाँक हाथ में नगद पड़ने वाले इट्स एंटाइली डिफ्रेंट सोशल इम्प्लिकेशन तेल अंडरमाइन नगर रो पोलिटिकल हो अब यह चुनाव को बेला में आगे पैल्य बनाई अब हो चुनाव के बेला आ विवादस्पद चाह तर तो राजनीति फरक कर हेरूं यह बजेट को खास करी सामाजिक सुरक्षा उसको महत्व इस पोजिटिव देख्छ रग्र बजेट अगे अब यह मैं मैं पैलो मेरे ओपनिंग में भाया थी कृष्ण सर ने कुरो उठाई दून भो मैं के भू इकोनमिस्ट कम्युनिटी ये फुल फ्लेज बजेट नभकन यह काम चलाक बजेट लिया तो एकदम पेशागत रूप में तो गैर जिम्मेवारी स्टेटमेंट हो आप पेशागत रूप में रेल इस चाहिए राजनीतिकरण करने हो फिर भू योर हमी प्रोफेसनल दिने चाहिए के होने हे पोलिटिकल प्रोसेस पपुलिजम इस इन्सुलेट कर एटा वित्तीय अनुशासन को भि बस रैशनलिटी को मैं तर तब राजनीतिक गंजागोल भकोनोमी तो रुक्त झन अ कोविड को बेला में यह बजेट आलोचना कर होने कोविड को तब को हम स्वास्थ्य को कुरा में भैक्सिन को कुरा में बजेट को व्यवस्था तर तो इकोनोमी कसरी रिभाइव करने हम मैक्रो इकोनोमिक स्टिमुलेटर के हो ये भन्नी में छेन क्योंकि हम सरकारी संयंत्र में अस्थ अर्थशास्त्रीय साक्षरता कम छ प्रोफेसनली हम चाहिए गृह कार्य होते इकोनोमिस्टर चाहिए तब को आलोचना करो तो पक्ष थी तो पक्ष चाहे बहस में फिर आदेन धेरे तेल मैं क्या लगता है मेरे ये मिक्स एज का जो कुछ में हम आलोचना कर पर्ने हो तेस में चाहे सरकार एकदम सजिलो बनाई दूर जो कुछ पोलि पोलिटिक्स को तो पोलिटिशियन का करना दूं ना हमी चाहिए एट टेक्निकल उस हेने हो इसका कतिपय राम्रा भाग कुछ पोलिटिकल उसे नमिशाऊ भाई मेरे दृष्टिकोण चाहिए हस्त मानवजी मेरा आवाज सुनी सुन विशाल जी हजर मैं मत हम कृष्ण सरस जेन्टल डिसग्रीमेंट हाई अगे जो भन्न भले आने हो कि होना भाई मैं एटा मत पोइंट के थप्न चाहे भादा ये संघीय सरकार को बजेट हो तर इसको असर चाह प्रदेशिक जो स्थानीय तह को बजेट बनाला इसलिए भूमिका खेलने भाग भर चाहे ती रेवेन्यू एस्टिमेट का कुछ चाहे ती इकोराइजेशन ग्रांट अथवा कंडीशनल ग्रांट का कुछ यो बजेट निर्धारण करने भाग भर उ सघाऊ कर सके समय चाँड है लाने जरूरी थी तो कारण आज पंद्रह गते जेठ पंद्रह गते बजेट लाई ठीक लगे पूर्ण बजेट आक राम जो लोसरो भादा खेल पोलिटिकल लेजिटिमेसी पोलिटिकल इकोनोमिक डकुमेंट हो रहा पोलिटिकल लेजिटिमे लेजिटिमेसी कि छेन भाई अब यो के अब अब नट इट्स नट आइडियल कंडीशन तर पैला हमें संसद में गाखे कति कति परिवर्तन होते संसद में गए र संसद में के कुछ छोड़ साल हम संसद में के कुछ में बड़ी छलफल भो भाई हमें देखे रत्विक रूप में स्ट्रक्चरल रूप में परिवर्तन आँथ्यो भो मैं लगे टेक्निकल हिसाब से सो तो कारण अच्छे जस्तु इलिजिटिमेट होने जस्तु मैं लगे फ्रम जी 
आउटसाइडर पर्सपेक्टिव भादा खेल सो मैं अलग जेन्टल डिसएग्रीमेंट प्रस्तुत करना चाहिए कुन बेला यो बेला में लियान हूं कि होने कुरा में अर्क के भादा खेल फिर हमी बजे अथवा यो एटा चाहे यदि फिजिकल पॉलिसी को पार्ट मानने हो फिजिकल पॉलिसी को नीति वित्तीय नीति मानने हो कति कति रिजल्व करने हो इट जस्ट ए स्टेटमेंट अफ गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचर एंड रेवेन्ू मात्र हो कि इसलिए सारा गवर्नेंस का कुछ समाधान कर पर्ने हो भाई एक्सपेक्टेशन सुरू में मैं भाई थे इसमें अलग हम छुट्टन पर्च हो नत्र जैसे आखिर में ठोकिने तो फिर ती पोलिटिकल कुछ सो कति हमें तो गिवेन कंटेक्स्ट दिए गिवेन दोज कंडीशन ये बजे कस्तो विश्लेषण कर अब्जेक्टिव कुछ आँथ कि जो मैं लगता सामाजिक सुरक्षाम अलग रेस्पोड कर मैं मन लगे थोड़े एक खर्ब को एस्टिमेट एक खर्ब को सामाजिक सुरक्षा क्या स्टास्ट हो सामाजिक सुरक्षा मात्र है कि सामाजिक सुरक्षा तो धेरेवटा है जो बच्चा स्कलरशिप दिने मिड डे मील दिने सामाजिक सुरक्षाक पार्ट पर्च तेल छोड़े भाई क्या ट्रांसफर्स मात्र नौवटा जो समूह नौ दसवटा समूह हम दिशा तो कैश ट्रांसफर्स मात्र एक खर्ब रुपया चाह एस्टिमेटेड भादा खेल एकदम राम हो भाई कुरा में तो प्रश्न छेन सामाजिक सुरक्षा आप में एब्सुलूट टर्म में तो खर्च भी होगी सुरज सर ने भाई जो साउंड एक गति देखि ना खर्च होने खर्च मत पड़े सामाजिक सुरक्षा पर अल्ले तो अर्क महीना में नहीं कार्यान्वयन करने भाई पैला क्वाटरली इम्प्लिमेंटेशन हो नेक्स्ट मंथ देखि नहीं इम्प्लिमेंटेशन भाग को भर साउंड एक गति देखि नहीं खर्च होने खर्च में पड़े तो भर यह खर्च भी हो तर मैं इसमें अध्ययन चाहा थे प्रोजेक्शन करा थे मैं सामाजिक सुरक्षा को खर्च कसरी अगड़ी बढ़ा हो सुरक्षा कराखे अब को पांच वर्ष में यदि यही रेट में बसो यो वृद्ध सत्तरी वर्ष भाग मथि का वृद्ध ने मत पाने करीब करीब साठी सत्तरी अरब रुपया तो सत्तरी वर्ष को मथि मात्र होने करीब करीब डेढ़ खर्ब को लाइबिलिटी अब को नेक्स्ट फाइव इयर्स में बस जन के इंक्रीज हो कारण सामाजिक सुरक्षा आप में ठीक हो तर ते को जो पारल हमें इकोनोमिक ग्रोथ कर सकेन अथवा हम सस्टेन इकोनोमिक ग्रोथ भैन भाई मैं आज दृष्टांत ऊँचे दिने कर घोड़ा चाहे अगि अगि घोड़ा चाह घोड़ा के घोड़ा भाग बगी ठूल भर चाहे अर्थतंत्र ने नदाने हो कि भाई एटा कंसर्न अलग बस को अभी हमी साढ़े पांच खर्ब को अर्ब खर्ब को लाने क क्रस सब्सिडाइज कर चालू खर्च है सो तो कारण हम दस साढ़े दस खर्ब रुपये उठाऊ एक चौरानब्बे प्रतिशत लास्ट इयर चौरानब्बे प्रतिशत अनुदान समेत कर चौरानब्बे प्रतिशत हम चालू खर्च में पाँच भाड़ी फिजिकल सस्टेनेबिलिटी को हिसाब से यदि हमें सस्टेन ग्रोथ करा सकन यहां खाली सामाजिक सुरक्षा ने स्ट्रेस रिस्ट्रेस मैं खोजे इकोनोमी ट्क में लिया इकोनोमी को सुधार कर पोलिटिकल सुधार कर एकदम गाड़ो जो दुई हजार तिरसठी मंग्सर पांच गते एवं साइन होने बितिक माओवादी द्वंद अंत भो भोलि को दिन में अदालत के डिशीजन करने बितिक पार्लियामेंट बन अथवा बंदन भिशीजन हो तर इकोनोमी वर्षों को मेहनत ने बने चीज हो हमें इकोनोमी एट सीग्नेचर ने ट्क में आदि है इकोनोमी ट्क में आने लर्षो को मेहनत चाहिए तो कुछ हम विद्वान ध्यान दून पर्च भाई कुछ रोसों कुछ अगि सूर्यजी ने विशालजी ने अलि मोडरेटली तो भू तो के कृपया विद्वान विज्ञ र पत्रकार जीव मैं अठारह वर्ष पत्रकारिता में बिता के कारण मंदु रिज्ञ को संगत को कारण कृपया 
पार्टीको एजेन्डा बोकेर चाहिँ नलेखिदिनु होला त्यसले चाहिँ हामी सर्वसाधारण मान्छेलाई चाहिँ साह्रै कन्फ्युजन हुन थाल्यो के यो हो कि त्यो हो कि यहाँ हो कि त्यहाँ हो कि भनेर हामी जस्ता जनतालाई एकदमै दुःख हुन थाल्यो के कुरा हो के कुरा होइन बुझ्नलाई त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला त्यो चाहिँ मेरो हम्बल रिक्वेस्ट हो मेरो मैले भन्नु पर्ने दुईटा कुरा यति नै अर्थ मंत्रालय भि रिंगो संरचना में जनता ने पाने अथवा भन न विद्यार्थी पाने जो सेवा सुविधा बजेट प्रस्तुत कर प्रोसेस ये लमो हो कि सर्विस प्राप्त करने व्यक्ति को समय पुग्दे तो एकदम डिस्टोर्ड भर पुग्स है मान लो तबला पच्चीस लाख अभी पाने भाया तर ते में कस्ता खाल पची थप व्यवस्था आँचन निमावली कसरी आँच भर इंस्टांस मान लो न तबले पच्चीस लाख तो पाने है तर बैंक ने जब तो अर्थ मंत्रालय राष्ट्र बैंक होते पच्चीस राष्ट्र बैंक को सर्कुलेसन मार्फत कमर्सियल बैंक हो ऋण जब कमर्सियल बैंक डिस्पर्स करने हो सरकार ने आप राष्ट्र बैंक ने पैसा गनेर दिने तो होने हो अथवा अर्थ मंत्रालय ने आप पैसा दिने पक्की कमर्सि बैंक को मेकानिजम यूटिलाइज करने तो कमर्सि बैंक अर्क तरीका लियाई पुर्यान है कारण अर्थ मंत्री ने अलग तो जो पपुलिस्ट कुछ राख्व मैं लगे तो कारण अर्थतंत्र ने धांदन चिंता करूर्ने भापनी यो यो के कत सेंकोनाइज नुराने को पत्या हमी फेरी भोट दिए इन नेता चुनेर पद में लिया रि ये खाल छलफल कर बसि तेस कारण एटा साइकल ने जो अगि मैं बारम्बार दोहराये कुरा के थी में उन्नाइस सौ नब्बे पछाड़ी हे उन्नाइस सौ नब्बे में एटा ठूल परिवर्तन भो ते पी के राम्रा काम भे कई नराम्रा काम भे तेल विभिन्न यही भाग व्यक्ति का विभिन्न मत हो तेलतीर नजाऊ तर ते पी जो डिफल्ट सेट भो हम है ते पी तो वाशिंगटन कंसेंसस देखि ब्रिटन वोट सीस्टम दिया कुछ मंद जाने क्रम में चाह जो डिफल्ट सेटिंग भो तो डिफल्ट सेटिंग में सबले प्क्टिस इसमें कुछ विष्णु पौड़े अर्थमंत्रीजी दोष दून पर्ने अथवा वहाँ कर सरकार ने करेन भाई भाग हमारा नीति निर्माता अगि गोकर्ण दाइली जो राख्व नीति निर्माता विज्ञ हु ब्यूरोक्रैट्स पॉलिसी में बस्ने सांसद अगि विशालजी लग्न भो संसद में लगे के नई हो रे इनपुट आँच भाई जो कुछ तेस कारण हमी कसैली पज करें तो कंप्यूटर री स्टाट करें तो डिफल्ट सेटिंग चेंज करने काम से कहीं नाइन्टीन नाइन्टी पाड़ी ते कारण पच्चीस लाख के अर्थतंत्र में के असर पार्च भाई यहां खाल कुछ बजेट में है जिसको तैयारी हमोक इसको पचाड़ी इसको बैकग्राउंड पेपर व्हाइट पेपर है नेपाल भाग शैक्षिक बेरोजगार सहयोग को हेतु जो यो प्रावधान बजेट में राखी होयद इसको पृष्ठभूमि के हो इसमें कल अध्ययन कोसंग डेटा है कति विद्यार्थी ती विद्यार्थी मध्य कति ऋण लीर पढ़ा कति बाबू को इनहेरिटेड प्रपर्टी में पढ़ा है तो डिग्री भी कसरी आक हो भाई महत्वपूर्ण हो हमारा शैक्षिक संस्था लोन दिए तो पढ़ाऊन तस्ता रोबस्ट भी छेन विदेश में पढ़े आगे अमेरिका डिग्री लीर आगे यहाँ दिने हो पच्चीस लाख रुपया लोन कल दिने हो ती कुछ जब प्रश्न होते जान ते पी समस्या नहीं रहें क्योंकि जस जी सजिले भनिया जी सजिले होने वाले छाइन ते कारण मेरे चिंता तो होने मेरे चिंता के होने जो सरकार ने जिस अगि मैं प्रयोग शब्द यो यो पृष्ठभूमि जो हमें तैयार करतावरण विस को लगी जो कोर्स हमें खड़ा करना खोजे थे डिरेल कर जो वातावरण सृजना कर जो गंजागोल में छो तै अलिक देखा का बजेट सरकार ने राजनीतिक रूप में प्रयोग खोजे है इसमें हमी छलफल में जुटे छो यद्यपि के हो हम सूर्यराज जी संगा कुरा के सहमत छू 
उहाँले जति जे भए तापनि इकोनोमीको आफ्नो कोर्स चाहिँ त्यो कन्टिन्यू हुनु पर्छ हैन त्यो चाहे जस्तो सुकै सरकार होस् त्यसको इकोनोमीलाई खासै मतलब हुँदैन 10 लाख रोजगारी यदि वर्षमा चाहिने सृजना गर्नुपर्ने हो भने त्यो चाहिँ प्रायोरिटी हो हैन राजनीति के हो तर यो अहिले जुन सरकारले जुन ल्याएको छ यो बजेटमा चाहिँ यसका तपसिलमा जानु पर्ने मैले कुनै पनि कारण देख्दिन किनभने ती तपसिलका कुराहरु भनेका अब 5 6 महिनामा पुग्दाखेरि त्यो फिज अलाउट हुन्छ लास्ट वर्ष अघिल्लो वर्षको बजेटमा राखेका कुराहरु हेरौ हैन अर्थमन्त्री पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा जीले कति मेहनत गरेर कति उ गरेर व्हाइट पेपर ल्याएर दुनियाको गाली खाएर राम्रा नराम्रा काम गर्नु भयो उहाँले लागेका के पनि कुराहरु अहिले कारणनमा हुने गुञ्जाइस पनि छैन हैन त्यो त्यसकारणले मानवी जी यो प्रश्न राख्ने जल्ले हो उहाँलाई धन्यवाद मानवी जीले मलाई सोध्नु भएकोमा धन्यवाद तर यो ठुलो चिन्ताको विषय होइन हस् थ्यांक यु अब सुरेराज जी सुनिरहनु भएको छ तपाईले मलाई हजुर हजुर अ तपाईलाई प्रश्न छ है कृषिमा जाने बजेट कृषिमा जाने बजेट कटौती गरी पूर्वाधारमा लगानी गरौ भन्न खोज्नु भा हो त्यसो हो भने सेक्टोरल ब्यालेन्स त्यसो हो भने सेक्टोरल ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट कसरी सम्भव हुन्छ सर भन्दिनुस् न भनेर विनोद केवाली जीले भन्नुभएको छ हैन हैन त्यो त बिल्कुलै मैले भनेको हैन मैले खाली के भन्न खोज्याउ भने जस्ता हाम्रा विभिन्न कृषि वन उद्योग यी जति मन्त्रालयहरु छन् ती मन्त्रालयहरुमा जाने हाम्रो बजेट चाहिँ नि कस्तो भयो भने अघि कृष्णकेवाली सरले पनि भन्नुभयो हामी चाहिँ गृहकार्य गर्दैनौ उहाँले राम्रो एक्जामपल चाहिँ नि मैले पर्दवी गर्दा पनि आ थियो कर्मचारीको तलब अहिले 2000 बढायौ अनि पे कमिसन गर्ने भनेर पनि यसैमा भनेको छौ हो त्यो किसिमका अहिले कृषिमा गएको बजेटहरु पनि हामीले अखबारमा पढिराका छौ जति जति व्यवसाय कृषि बनौ कोल स्टोर बनौ यो पालन उ पालनका कुरा एन्ड अफ द डे मा कहाँ गइराको छ भने ती पपुलिस्ट नै भा छन् ती राजनीतिक कार्यकर्ताहरु अघि जुन भन्नुभयो भोजराजीले त्यो एउटा त त्यसको चाहिँ नि प्रक्रिया यति झन्झटिलो हुन्छ कि त्यो पोलिटिकल एउटा चाहिँ नि त्यो उ भित्र नेटवर्क भित्र नभएकोले उले बरु त चाहिँ नि म यो 1 करोड लिन्न यो झन्झट गर्नु पर्ला भनेर पार्टिसिपेटै गर्दैन मैले त्यो अर्थमा के भन्न खोज्याउ भने अहिले जुन कृषिमा हाम्रो बजेट छुट्याइएको छ र त्यो चाहिँ जुन एउटा लक्षित किसान सम्म पुग्दैन बरु के गरौ भने दुई तीन वर्ष चाहिँ नि त्यो बन्द गरेर एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेरौ भनेको किनभने कृषिमा मैले के भन्न खोजिरहेको भने कृषिमा भएको बजेटले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादन बढेको होइन किनभने कृषि उत्पादन गर्ने किसान र जुन चाहिँ नि त्यो प्रोडक्टिभ एउटा चाहिँ नि उहरु छ के भन्छ त्यो संयन्त्र छ त्यहाँ सम्म सरकारको चाहिँ बजेटको चाहिँ नि इन्टरभेन्सन पुग्दैन मैले त्यो अर्थमा हो यो क्षमा गर्दिनु होला यो चाहिँ नि यो कन्फ्युज भएछ मैले कृषिको बजेट पूर्वाधारमा ल्याउ भने आ होइन त्यो त्यो त पूर्वाधार बरु कृषि कृषि त चाहिँ आफैमा पूर्वाधार आफैमा के भन्छ साध्य होइन पूर्वाधार त साधन मात्र हो पूर्वाधारको अब्जेक्टिभ त कृषिलाई आधुनिकीकरण गराउने हो त्यो नि र र त्यो अर्थमा त बरु हाम्रो पूर्वाधारको खर्च पनि कृषिमा जोडिनु पर्छ कुनै पनि हामीले ग्रामीण सडक अथवा कुनै पनि हाइवे बनाउँदा खेरि दिल्ली त्यो जिल्ला र गाउँमा गएर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न व्यवसाय कृषि गर्न कृषि उद्योगमा के हुन्छ भन्ने बरु तो कृषि को उद्देश्य पूर्वाधार में जोड़ी हुई परसा बनने में तो धरे यो उसमें चाहे साल पल में पनी उपरा उठाई रहा कुछ तो इसे ले छह मार्ग दिन वाला यो ब्रह्म पार्न का अच्छा महिला छह मार्ग है हस हस मैंने बोली महिला बने हेलो मैं कॉल कर रहा हूँ किसने 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 आज़र प्लीज आज़र को बायो किसने साले अब अगर प्रश्न आजू लाई छह अन्य ताला पनी कस मैले एक पड़ा गए ताला कोई उन्हें छह प्रश्न रखना चाहें उन्हें जो डीएम करना सकनु उन्हें अब देरे बेर नगर होला यो आधा घंटा जाती करो तेज पची यो इन करो ला किसने सार को कोई संचय अब बने आए किसने के वाले जिले कोई संचय यो बजट ले लोकलाइज्ड ए इसमें आई मेरे बनी बात में एडमिट करी सकेगा सुते कंटेंट में हम देरे जान सके क्या चाहिए चाहिए ना जब तो सुनना है री अब राम रही था यो डिजास्टर मैनेजमेंट को लागी तो जो नामिले आयन बनाए यो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट रजो नामिले अथॉरिटी पे नहीं बनाया क्या सम हम रोनी पोखर अब आइले लाइस हैं त्यो आयन विभिन्न अपुरुनतार का बाबजूद चाइने अब तेलाइसी कार गरने ही पड़ता है ना तेलाइस जस्तो पावरफुल 
बनाने पर्थ्य अब तो बनाने चाहिए सकिए अलग ब्यूरोक्रेसी लेड इंस्टिट्यूशन को रूप में तो ऐन को संरचना नहीं तस्त बनो अभी प्राधिकरण खास इंपावर होने सकता छेन भू मैं तईपनी अब भन न एवं मैं धे फरक पर्न सकता संगठन में भाई कुरा मानदेव अब राम मं जानू करते हो अब तेल इंपावर करने करी कई कुछ आगे कि मैं क्षमा पो मग्न पर्ने भो वास्तव में डिजास्टर मैनेजमेंट र्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट को बारे में इन्वाइरोमेंट को बारे में चाहे अब के बोलिया मत कंटेन्ट में पस्न पाक अब झट्ट स्पीच सुंदा खेल कई चाहे इन्वाइरोमेंट फ्रेंडली मेजर्स जो नाम ने पैल देखि नहीं कमिट करने हो जस्तु अब यह प्लास्टिक जन्न्य पदार्थ खास करी प्लास्टिक को झोलाक वहाँ तो पैल्हें अभी भाया थे मैं पैल्हे देखे कमिटमेंट हो अलग इसपटक चाहे इंप्लिमेंट कर सकूँ अब तो प्लास्टिक उत्पादक संगसंग नेगोसिएट कर उन्नी कसरी चाह अब भन न अब कंपेन्सेट कर अथवा अरु कि के काउंटर चाहिए कंपेन्सेटरी मेजर्स उ चित्त बुझा पर्ने हो लगानी खसिया उ अब अरु कई तस्ता मेजर्स अब भन न यह विद्युत उपकरण को चाहे आयात लिक्रीला प्रोत्साहन करने कुछ क्लीन एनर्जी प्रमोट करने कुछ होना तर मैं आई वुड लाइक टू भन न गो इन टू द बजेट बजेटरी कंटेन्ट्स ते पच्चीस मत बोल सकूँ अस में मैं भन्न सक सपनाजी को बारे में अब अभी चाहे आई थिंक आई सुड टेक दिस अपर्चुनिटी अभी मैं अलग के आगे थी थोड़े एकदम संक्षेप में म रेस्पोड करूँ हाई त्लिज प्लिज अब हम सूर्यजी रिशालजी ने कुछ राख्वा थी अब सूर्यजी को चाहिए भनाई यो कि अब यह कसो अब टेक्नोक्रैट लेड गवर्नमेंट तो हमें एटा कालखंड में अब आवश्यकता मात्र न भर बाध्यता को उपज को रूप में स्वीकार कर सकता हो हम सचिव नहीं गए सरकार चलाई सकता हो तर के कहीं न कहीं चाहे अब हमी जो प्रणाली अवलंबन कर राजनीतिक वैधता भाया चाहे कसो अब हेखे भिजिबिली तीन अब कंसिक्वेन्सिंग लगे हो अभी कुरा उठ संसद नहीं भैन कि पो क्वालिटी डेलिवरेशन होते हो रहा तर ते भन्न नमिलने प्रणाली हमें स्वीकार कर जस्ते भाई हम जनप्रतिनिधि होन्न अब हमें भाई अब धरती पुत्र हु पढ़े लेखा न होला तर अब उन्नी दे आर सपोज टू बी गाइडिंग अस हमी धेरे पढ़े लेखा मानी भन न एक किसिम को चाहे अब आइडियोलॉजिकली भन फिलोसफिकली भन हई सेंटिमेंटली भन गाइड करने भाई तिहर ने नहीं हो सुन्न चाहे पर्स उन्नीसना अब कहीं कतईपनी भन न उन्नी बी लिटिल करने कुछ डिस्मिश करने कुछ तो अब स्वीकार छेन अब इंप्रूव करते जाने हो तो इंस्टिट्यूसन को डिलिवरी क्वालिटी जो पार्लियामेंट के कुछ करूँ है तर अब के यो संविधान बनाया छो अब संविधान को अक्षर र भावना लाई तो सकेसम तो पालना करूपर् बजेटे नल्या तो कह भाया हो रो जो विज्ञ चाहिए पूर्ण बजेट लियान हुई रिवन अध्यादेश लियान होने भन्न भो वहाँ ये कुछ नबुझ् हो डेढ़ महीना सींग बाकी है आखिर यह बजेट को कार्यान्वयन करने भाया चाहे अब आर्थिक वर्ष सुरू भै पी हो यो बीच में तैयारी को मत काम होने हो तैयारी को लगी चाहिए इसे तब को बजेट संसद में पेश होता खेल डिलिवरेशन ने तो झंडे महीना दिन तो लिंथ्यो तो है अब विनियोजन शीर्षक में बुदागत दफावार छलफल हो सारा कुछ तेनाली तो तैयारी तो नहीं हो करने बेला में तो कार्यान्वयन करने भाई तो आर्थिक वर्ष सुरू भै पी ने जिसना अब अलग चाहे भन न संसद होता खेल करने तैयारी नहीं हो अ तैयारी चाहिए डिलिवरेशन को प्रिपरेशन अथवा टेक्निकल प्रिपरेशन मिनिस्ट्री में है अब कार्यान्वयन योजना बनाने देखिए कुछ इसको चाहिए उपयुक्त वातावरण नबने को अवस्था में अलग नल्याए पर काम रोक थो भन्द्र में वहाँ भन्न भाव तर एट जायज कुछ विशाल जी भाया ठीक हो वास्तव में योग तो कस्ट ग्रांट जो अब यह हम फिजिकल कमीशन जो राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोतता वित्त आयोग तेज काम कर फर्मुला बेस्ड ग्रांट को सिफारिश कर सकता हो यह वर्ष भी गयो है अब कर सके प्रदेश रही स्थानीय सरकार जाने तो चार प्रकार को ग्रांट को सब काम कारवाही तो भई नहीं सकता थी ठिक्क पारे राखिया हो अब तेल बजेट नाक भैदि अलग ढिलो हो सही कुछ क्योंकि प्रदेश को बजेट चाहिए असार एक में आ स्थानीय को असार पंद्रह सौ में आने पर्चा असार दस सौ में भाई सके अलग ते असर चाहिए पर्ने हो तो कुछ से म सहमत छू तर तीन धेर पर को हमें कल्पना नगरिकन तुरुता तुरुत नगर को भैपी के बिग्रिंदन थी भाई होगा जस्तु लगता तर वहाँ 
अब यो डिबेट त फेरि ढिलो पनि भइसक्यो बजेटै आइसक्यो अब त्यसमा त के डिबेट गर्नु सर हैन अब हुन्छ अहिले मैले एउटा कुरा एकैछिनै भने एउटा कुरा अहिले मैले के भन्या थिए भने यो कार्यान्वयनको प्रबन्ध भनौ न कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा केही बोलिया छैन भने आथि पछि हेर्दै जाँदाखेरि एतापट्टी बोलिया चाहिँ रहेछ 435 देखि 439 सम्मका चार पाँच पाँच वटा बुँदामा चाहिँ बोलिया छ त्यस्तो नयाँ कुरा त केही छैन प्रक्रियागत सुधारको कुरा इम्प्रुभमेन्टको कुराहरू अलि फास्ट प्रोसिड्युर गर्ने भन्ने गाइडलाइन चेन बनाउने मन्त्रालयहरूलाई अलिकति अधिकार बढिदिने तर बढिदिने भन्दा भन्दै पनि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो चाहिँ त्यो अङ्कुश त छोड्या छैन सुपर मिनिस्ट्री रोल त त्यहाँ रिफ्लेक्टेड छ तैपनि त्यहाँ केही न केही चाहिँ बोलिया रहेछ उसले फुल्ली नबोलिया चाहिँ होइन रहेछ है म एको कुरामा करेक्सन गरे हस् हस् थ्यांक यु विशाल जीले मलाई सुनिरा हो तपाईलाई एउटा प्रश्न छ विशाल जी मलाई सुनिरा हो विशाल विशाल जी भोजराज जी सुनी रहने मैं वहाँ जवाब दिन पूंजीगत खर्च भाग ऋण धेरे हुई इसलिए दीर्घकान कस्त दीर्घ काल में कस्तो असर करला सुनील अधिकारी जी ने जिस भोदि भन्न थे प्लीज जिस एकदम असर इजापल मत दूसरी दुई खर्ब पच्चीस अरब रुपया को हमें आंतरिक ऋण उठाने वाले रखा छे में अगे असमंत्रीजी तेस में दुई खर्ब तेईस अरब रुपया हम उठा लगभग नाइन्टी नाइन पर्सेंट को युटिलाइजेशन आंतरिक ऋण में मत तर तुरा पूंजीगत खर्च में गए हेन भोदि तो भाग कम से पूंजीगत खर्च हो मतलब के हो भादा खेल हमी ऋण लाइ हमी अन्न खर्च गैर पूंजीगत खर्च अब इसको कारण हमी भर को जी राजस्व उठा आंतरिक स्रोत पर जो राजस्व हो कर राजस्व गैर कर राजस्व तो सब चालू खर्च में जाए रामें ऋण लाइन पूंजीगत खर्च तो ऋण बराबर को पूंजीगत खर्च छेन भादा खेल हम पब्लिक फंडिंग को एफिशिन्सी एकदम कम ही रुटिलाइजेशन बेस एलोकेशन छोटे जना अब इसको इम्प्लिकेशन के हो भादा इसको इम्प्लिकेशन के होता भादा खेल हमी भोलि गए जो फिजिकल स्पेस भाई लो लोन लिने ठूल कुरो हो तर लोन के में खर्च करते ठूल कुरो अब अलग ना हम चालू खर्च चालू आर्थिक वर्ष में हम युटिलाइजेशन रेट हे जीडीपी को सैंतीस अड़तीस प्रतिशत को हम ऋण होना अब तो बढ़े करीब करीब अड़चालीस पचास पर्सेंट में पुग्स अर्क वर्ष अठहत्तर उनासी में अर्थ के हो तो भादा खेल हम अज तो ठूल इन्वेस्टमेंट कर बाकी हमारा चाहे ठूला रोड हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना अज बाकी देश के हम पाइपलाइनम भाग करना तर हम लोन लिने जो कैपेसिटी तो कैपेसिटी सक सको सक गई रहेकरण होते गई रहें भोलि गए हम इन्वेस्टेबल कैपेसिटी में घटा तेल हम जो इकोनोमिक ग्रोथ सस्टेन्ड इकोनोमिक ग्रोथ है जो कर हो पांच सात दस बाहर पंद्रह वर्षसम से कमती में छ सात प्रतिशत को लगातार ग्रोथ कर जो कैपिटल पूंजी चाहिए तो पूंजी उठा सकने क्षमता में हम ह्रास क्रमश पाद इसको इम्प्लिकेशन से रो मतलब के होता भोलि गए जब जब ऋण बढ़ते जान तो तिर्न भी पर्च है ऋण लिखे ये बस्तर पाए तो तिर्न पर्ने पर्ने भाव चाहे तो इंट्रेस्ट हो चाहे तो कैपिटल रिपेमेंट हो तो भार चाहे बिस्तार बढ़ते गई रखे सो तो इम्प्लिकेशन से मानवी जी इसमें एटा राख समय ऋण उठाने सन्दर्भ में आंतरिक ऋण मोबिलाइज करने मैं विशाल जी ने कुरा में एड करते हो ये वहाँ को डिस् कंट्राडिक्टरी चाहे होना आंतरिक ऋण मोबिलाइज करने एक हिसाब से सकारात्मक रूप में लिखने तर ते कंडीसन के हो पैसा के में खर्च कर विशाल जी ने जो ऋण उठाए तेस को उपाध्यता रेस को सदुपयोग कुन तहसम भैर भरा चाह महत्वपूर्ण हो हमें तो हेन पर्ने तर समग्र समग्र में ऋण को कुरा हेने वाले हमी अन्न देश उदाहरण भी था पाने पर्ने एज अ नागरिक जब हमें आज हिजोदी पत्र पत्रिका में यह सरकार ने ऋण थोपर्यो ओली आए पी प्रधानमंत्री ओली जब सत्ता में आने भेस पच्चीस हर एक को भाग में ये ऋण पर्यटन भाई कुरा आई थिंक मानेह ऋण 
गलत हो भन्ने कुरा छ हैन त्यो एक हिसाबमा किन सत्य हो भने अ यो ऋणले हामीलाई कतातिर लैजान्छ भन्ने कुरा टुङ्गो छैन हैन जस्तो कमर्शियल लोनहरु अहिले एकदमै चलन चलतीमा छन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अफ्रिकन कन्ट्रीहरुलाई हेरौ भने जस्तो उदाहरणको लागि पाँचै बसेर काम गरेको कन्ट्री जाम्बियामा तपाईको 2001 देखि 2011 सम्म 10 वर्ष निरन्तर डबल डिजिट ग्रोथ भयो त्यो ग्रोथ चाहिँ कसरी मेन्टेन भाथ्यो भने सबै डेट फाइनान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भाथ्यो के ठुला ठुला रोड ब्रिज हैन अब एउटा देशको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा कुनै पनि कुना एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्न एक दिन भन्दा बढी समय नलाग्ने गरी उनीहरुले रोडहरु बनाएका छन् तर 2011 मा आइपुग्दा खेरि के भयो भने त्यो स्टैग्नेट भयो अहिले कन्ट्रीको ग्रोथ भनेको एकदमै मिनिमल छ 2 3 4 5% मा स्टैग्नेट छ हैन र देशको आधा जनसंख्या अत्यन्त गरिबी मा छ भने आधा जनसंख्या चाहिँ गरिबी भन्दा माथि छ हैन त्यसकारण अनि अहिले आएर चाहिँ अब कन्ट्रीको समग्र ध्यान नै त्यो ऋण कसरी तिर्ने भन्ने छ कमर्शियल लोनहरुको नेगोसिएसन आईएमएफ देखि लगायत विभिन्न चाइनाको सबैभन्दा धेरै लोन छ हैन अनि तपाईको चाइनीजहरुले बनाइदिएको एयरपोर्ट त कम्प्लिट भएको 2018 को डिसेम्बर मा हो अहिले सम्म अपरेसन मा आउन सकेको छैन किनभने त्यो लोन नेगोसिएसन नै कन्क्लुड हुन सकेको छ त्यसको पेब्याक त्यसको मेकानिजम हैन एयरपोर्ट बनेर थन्किराछ एयरपोर्ट पुरानै एयरपोर्ट चलिराछ लुसाकामा त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने हामीलाई यो जुन आम रूपमा यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि अथवा पुजीगत खर्च गर्नको लागि विकास सडकहरु बनायो भने यस्तो ठाउँमा खर्च गरे भने ऋण लिए हुन्छ भन्ने कुरा पनि त गलत रहेछ नि हैन त्यसो गर्दा खेरि पनि सही त हुँदैन रहेछ त्यसकारणले यो एकदमै डेलिकेट र ब्यालेन्स्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सँगसँगै चाहिँ ह्युमन क्यापेबिलिटी डेभलपमेन्ट चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो भएन भने चाहिँ जतिसुकै राम्रो सडक एयरपोर्ट र जेसुकै भए पनि हामीलाई तिनको खासै सदुपयोग चाहिँ हुँदैन हैन हाम्रा दाजु भाइ दिदी बहिनीहरु खाडी मुलुकमा गइरहने हो भने यहाँ राम्रो एयरपोर्टबाट बिदाई गरेर कुनै अर्थ राख्दैन महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रो युवा जनसंख्यालाई चाहिँ सबल त्यसपछि देशमै रोजगारी सृजना गर्न सक्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण मेरुदण्डहरुमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हो त्यो भनेको शिक्षा स्वास्थ्य गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य र विस्तारै आर्थिक पूर्वाधारहरु पनि विकास गर्ने हो तर यो आर्थिक पूर्वाधार के रे पूर्वाधारहरु विकास गर्ने भन्ने लहडमा चाहिँ भोलिको जाम्बिया नेपाल नहोस् भन्ने तर्फ चाहिँ हामी सतर्क हुनु पर्छ त्यसकारणले यो ऋणलाई चाहिँ निरपेक्ष रूपमा हेरेर चाहिँ त्यसको आधारमा विचार बनाउनु चाहिँ मलाई लाग्दैन ठीक हो थ्यांक यू थ्यांक यू अब हजुर थोरै बोल्न दिनुहुन्छ मलाई यसमा यो भजराज यो जुन हामीले रेमिटेंस को अब यो इन्भेस्टमेन्ट पा जुन अघि भने भन्नु भयो म फुली एउटा कुरामा के अग्री छु भने हामीले पूर्वाधारको अहिले जुन डोनरहरुको हामी विदेशी लोन लिन्छौ त्यो लिनु पर लिनु पर्ने आवश्यक नै छैन हामीले ओल्ड बैंक एडीबी लगाए हामीले हेरौ भने एक वर्षको उहाँहरुको कमिटमेन्ट गरेको साच्चै नै क्याश फ्लोस भएको यो 1 बिलियन डलरको पनि आउँदैन भनेको सय अरब पनि छैन र त्यो कुरा अहिले हामी ऋण दुबई बायर इन्डिया अन्तर इन्टिग्रेट गरेर हाम्रो 36 38 मा गयो र हामी केमा जान सक्छौ भने सबभन्दा जुन कुसन हाम्रो रेमिटेंस को ले दिएको जुन ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट को कुसन हो त्यसलाई हामीले युज गर्नै सकेन अब अहिले के छ भने तपाई हामीले विदेशी वर्ल्ड बैंक का एडीबी का प्रोजेक्टहरुको हामीले स्टडी गरेउ भने तपाई बिडिङ हुँदाखेरि नै त्यो चाहिँ 20 देखि 30% सम्म बढी कस्ट छ अझ त्यसमा हाम्रो चाहिँ नि एनवायरमेन्ट देखि लिएर डोनर को हुने बित्तिकै त्यो प्रोजेक्ट तयारीमै दुई तीन वर्ष जान्छ अब यो हेर्नुस् हामी मेलान्ची मेलान्ची भनेर त्यो एउटा पूर्वाधार विकासको लागि त्यो एउटा ब्ल्याक लिस्टेड भएको छ त्यसको इन्टरनल हेर्नु भयो भने साच्चैकै त हाम्रो हाम्रै पैसाले एडीबी नभइकिन हाम्रो मात्र पैसाले भएको भए त्यति जटिलता त्यसमा आउँदैन थियो त्यसैले एउटा महत्त्वपूर्ण अघि भजराजीले भन्नु भएको कुरामा मैले के एड गर्न खोजेको भने दुईटा कुरा एउटा पूर्वाधार को लागि विदेशी को पैसा नभइकिन हुँदैन भन्ने एउटा तहमा सम्म सारै गयो भने त्यो 
मजासंग हमें एक वर्ष में वन देखि टू बिलियन डलर जो अलग एडिबी वर्ल्ड बैंक को हेन अल्ड बैंक को लोन में के का के आग वृक्षारोपण में आगे वन को रुख रोपने में हम वर्ल्ड बैंक को लोन दीद अब एडिबी वर्ल्ड बैंक को लोन भाई तो चाहिए जटिल पूर्वाधार में भाई उ सफ्ट में हेन अलो थेसिस् बेचने भाई तब टू को सुन्न तो वर्ल्ड बैंक को तुम्हें एजुकेशन में वर्ल्ड बैंक को इन्वेस्टमेंट में चाहिए के कर दिए ये वा पीएचडी निकालने भाई वर्ल्ड बैंक में प्रोजेक्ट में चाहिए सही गये निकालने पे हे पीएचडी कसा निकालने तो भाई थेसिस् पीछे निकालने वो तेलिए तो अगि मैं जो दुई वर्ष हलिडे लिंब हमी यहाँ कोई अर्थ मंत्रालय के साथी हो सीरियली थिंक अवर इट दुई वर्ष हमी सब डोनर बायोलैट्रल डोनर मल्टीलैट्रल डोनर आईएनजीओ सब को हम चाहे हलिडे लिख सकते क्योंकि हिजो पंचायत को टाइम में अथवा बहुदल आँदा खरी समय हमें आईएनजीओ रोनर काइंथ्यो फरेन एक्सचेंज को लगी चाहिए अलग हेन हमी चाहे अस्त खाड़ी को खाड़ी को हम श्रमिक दाजू भाई अक्सिजन सिलिंडर सब भाई पैला वहाँ पठान भेस में दुबई रही कतार में वहाँ पठान भाई जो तो रेमिटेन्स को हम रेमिटेन्स रेमिटेन्स भो मैक्रो इकोनोमिकल तो ये भैल्युएबल बैलेंस अफ पेमेंट मेन्टेन करने वाक वो तेसलाइले हमें एट के चाहिए तब को लैटिच्यूड दिशा हमीर आंतरिक बरोइंग आंतरिक बरोइंग जी कर जापानीज को थ्री हंड्रेड पर्सेंट है जीडीपी को हमी डराने पर्ने बाह्य लोन संग बाह्य लोन ने कंट्री बैंक प्रपसी में जान सकता आंतरिक लोन धेरे इंस्ट्रुमेंटर आंतरिक लोन मैनेज करने तेपी हम कंफर्टेबल उसे छोटे महत्वपूर्ण कुछ के होने अगि बजराजी ने भन्नभक में फुली अग्री जो हिजो धेरे हेडलाइन में आयो न्यूज पेपर को मैं वहाँ ट्विट भी करूँ थे हम विशालजी ने है तो एकदम तो चाहिए थे मिसलिडिंग है डब के लोन चाहिए डबल गयो आम मानस में नहीं आंतरिक बरोइंग चाहिए लोन चाहिए खराब हो भो कि को तो एकदम राम सन्देश गए थे रहा हमी छलफल में लिया पर्ने कुछ के होने आंतरिक बरोइंग प्रोडक्टिव उ बरू तेस में एकदम वाटर टाइट हम कंडीसन बनाऊ आंतरिक बरोइंग तलब भत्ता ये चाहिए चाहिए बांधने बजेट बांधने पपुलिस में करने नमिलने तो वहीं नहीं लिया बना सकता नहीं तस्ता कुरा में तो हम रोडक्टिव सैक्टर में खासगरी अब यह खासगरी पूर्वाधार का भौतिक चाहिए देखिने उसको में यो यो सफ्ट एरिया में भापनी अब जो मोरे थोड़े चाहिए मिमती के राख्छू भाजी को जो हम शिक्षा और स्वास्थ्य भाई शिक्षा में हम खर्च कर शिक्षा को हम स्ट्रक्चर के हमारा यूनिवर्सिटी कसरी चल रहा हमें शिक्षा में दिने बजेट को गए तो सरकारी स्कूल बा निस्कने के तो शिक्षा और स्वास्थ्य में हमें खर्च कर पैला स्ट्रक्चर ठीक बनाऊ त्या को सीस्टम बनाकर में खर्च करूँ तर तो संगसंग आंतरिक पूंजी चाहे के बरोइंग पूंजी परिचालन बा उत्पादनशील क्षेत्र में चाहिए चाहिए यो लोन लिना चाहिए चाहिए अलग चाहिए नहिचकिचाऊ तेल चाहिए रिस्क लिऊ रहा के एटा तो मैक्रो इकोनोमिक चाहिए स्टूमुलेटिव भी कर हमें एशियन कंट्री को जापान कोरिया देखि आसियन कंट्री समय को सब हे दे वर भेरी एग्रेसिव इन प इन मोबिलाइजिंग डोमेस्टिक कैपिटल अब हम ये कंजर्वेटिव सब हम वित्तीय पॉलिसी मैक्रो इकोनोमिक पॉलिसी राष्ट्र बैंक को पॉलिसी सब रही वी निड टू व्हाट यू कल इस अलग डेप्थ में चाहिए इसलिए छलफल चाहिए गृह कार्य मांग मैं ये सन्दर्भ निस्किया होना जोड़िया मत हस एक्जैक्टली एक्जैक्टली एकदम सही जी ट्रम्प आम जी तुम सुनी रहा हो जो बाइडेन को बेला में जो डोनाल्ड ट्रम्प मेरे नाम पोलिसी मेकिंग में काम कर रिफर्म को अभी मेरे कोई यहाँ जो जो पोलिसी मेकिंग में थिंक टैंक में बसर काम कर मेरे कोई जो हम पोलि हम रिफर्म रिफर्म को हम रिफर्म में मैं कि रिफर्म को प्रब्लम के देखो जो हम जो हमें एग्रिकल्चर रिफर्म भग्रिकल्चर रिफर्म करने होने एग्रिकल्चर रिफर्म संगे एग्रिकल्चर रिफर्म भी करूँ लेबर रिफर्म भी करूँ लैंड रिफर्म भी करूँ ब्यूरोक्रेटिक रिफर्म भी करूँ है हम सब रिफर्म से एक चोटी स्विंग भे मत होने एवं रिफर्म ने काम कर सब रिफर्म एक चोटी न होने कोई रिफर्म से पांच वर्ष अगड़ी रिफर्म कर पोलिसी अस पी अर्क अलग पच्चीस करने असली एवट एक चोटी सब रिफर्म चाह नगर होना हम धे प्रब्लम तस्त आक जो मैं लग 
यहाँहरुको चाहिँ के छ त्यसमा अपनिङ त्यो कुरा हस् हस् थ्यांक यु यसमा जोले जवाफ दिनु भए पनि हुन्छ हस् थ्यांक यु बोजरा सरले नै दिनुहुन्छ कि हुन्छ थ्यांक यु अब यो फ्रम यु आर यु आर सो लकी क्याप्चर गर्न सके कि सकिन होइन तर यो रिफर्म रिफर्म भन्दाखेरि के चाहिँ हो त रिफर्म भन्ने होइन ट्रम्प जी प्रश्न वहाँ तल गइसक्नु भयो अब ए त्यही त्यही होइन मानवी रिफर्म रिफर्म चाहिँ भन्छौ तर रिफर्म चाहिँ के हो त ठ्याक्कै त सबै सबै कुरा खास सिरियल्ली रिफर्म गर्न पर्ने एकै एउटा कुरा भएपछि अर्को रिफर्म गर्दै सिरियल्ली गर्दै जान पर्ने हामी एउटा गर्छौँ अनि अरू पछाडि छोड्छौँ त्यसरी साँच्चै के परिवर्तन हुन्छ र टाइपको हो उहाँको कुरा हजुरले बुझ्या जस्तै नै हो आई थिङ्क त्यो अक्रस द सेक्टर्स रिफर्मको जरुरी चाहिँ हुन्छ होइन जस्तो कृषिको रिफर्म गएर हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टरको रिफर्मसँग जोडिन्छ फाइनेन्सियल सेक्टरको रिफर्म गएर पब्लिक फाइनेन्स म्यानेज म्यानेजमेन्टसँग जोडिन्छ तर नेपालमा रिफर्म हुँदै नभएको चाहिँ होइन होइन रिफर्म निरपेक्ष रूपमा नेपालमा रिफर्म हुँदै नभएको चाहिँ होइन हाम्रो चुनौती चाहिँ हाम्रो समस्या चाहिँ अथवा हामीलाई के कुराले पछाडि तानिरहेको छ भने हाम्रो कन्सिस्टेन्सी हुन्छ नि मैले कहीँ पढेको थिएँ त्यो आई थिङ्क स्पिरिचुअलिजम प्र्याक्टिस गर्ने कोही साथी हुनुहरू हुनुहुन्छ भने कन्फर्म गर्नु होला यो स संसारको सबैभन्दा लामो नदी बग्दाखेरि चाहिँ छ सेकेन्डमा एक थोपा पानी झर्छ रे होइन र त्यसबाट चाहिँ संसारको सबैभन्दा लामो नदी बगेको छ तर त्यो छ सेकेन्डमा एक थोपा पानी निरन्तर सदियौँदेखि झरिरहेको छ त्यस कारणले यो कन्टिन्युटी भन्ने कुरा निरन्तरता भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो दुई हजार पन्ध्र सोह्रमा नेपाल सरकारले त्यति बेला भिजन ट्वेन्टी थर्टी भनेर ठुलो गृह कार्य गऱ्यो त्यसमा चाहिँ मल्टिलाट्रल ब्याङ्कको सपोर्टमा ठुलो गृह कार्य भयो राष्ट्रिय योजना आयोगमा तत्कालीन अवस्थामा लाल शंकर घिमिरे सचिवजी हुनुहुन्थ्यो क्यारे त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैले त्यसको संयोजन गरेर त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो भिजन ट्वेन्टी थर्टीको उ आयो त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई रिफर्म राष्ट्रिय योजना आयोगको रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने भनेर तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम अग्लेजीले अगाडि ल्याउनु भयो होइन त्यसपछि यस्ता राम्रा कामहरूलाई एकपछि अर्को बिल्डिङ ब्लक थप्दै जाने हो होइन तर समस्या चाहिँ हाम्रो के भयो भने रिफर्म भन्यो एउटाले म रिफर्म गर्छु भनेर आउने अनि त्यसपछि त्यही अनुसारका सबै कुराहरू सुरु गर्ने अनि फेरि अर्को सरकार अथवा अर्को नेतृत्व आउँछ फेरि अर्को कुरा सुरु हुन्छ त्यस कारणले त्यो कन्टिन्युटी चाहिँ भएन त्यस कारणले सबै कुरा पछाडि छोडिन्छन् होइन कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने रिफर्मदेखिबाट लिएर फाइनेन्सियल सेक्टरमा पब्लिक फाइनेन्स म्यानेजमेन्टमा गर्नुपर्ने रिफर्महरू सबै कुराहरूमा चाहिँ त्यो कन्टिन्युटीको अभाव भएको हुँदाखेरि चाहिँ नभएको जस्तो देखिन्छ अनि प्रचलन चाहिँ के भयो भने कोही आयो भने उसले चाहिँ आफ्नो पूर्वज र आफ्नो भन्दा अगाडिकोले गरेका राम्रा कामहरूमा टेकेर त्यहाँबाट बिल्ड गर्ने भन्ने त्यो त्यो असल अभ्यास चाहिँ हामीमा कम छ हामी चाहिँ फेरि नयाँ कुरा फेरि नयाँ लहर होइन किनभने त्यो राजनीतिक रूपमा हामी यति धेरै ओरिएन्टेड छौँ कि लहर ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा अलिकति अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको रिफ्लेक्सन देखिएको हो रिफर्ममा पनि त्यसको रिफ्लेक्सन देखिएको हो अनि त्यही नै लाग्छ मलाई आई थिङ्क मेरो पनि त्यो दुई टुक जवाफ नभएको हुनाले आई एम स्टम्बलिङ यो रिफर्म भन्ने कुरा ग्रोथ डायग्नोस्टिक गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कहाँ कहाँ रिफर्म गर्नुपर्ने भन्ने कुरा प्रश्न छ तर कसैले पनि त्यसलाई कन्टिन्यु गर्ने त्यसलाई ओनरसिप देखाउने काम चाहिँ भएन थ्याङ्क यु यसमा सूर्यराजजीको केही छ नत्र अब हामी स हामी दस तिसमा यो सकौँ होला अब दस पन्ध्र मिनट चाहिँ यो रिफर्मको कुरा जुन भोजराजले भन्नुभयो नि यो चाहिँ अब यो रिफर्मको दुईटा हो एउटा चाहिँ इन्क्रिमेन्टल नै हुने हो तर यो हाम्रोमा के भयो भने अब केही उदेखि केही समयदेखि रिफर्म नभएका होइनन् अब कुनै डोनरका कन्डिसनालिटीले कुनै हाम्रा पोलिटिसियनहरूको आफ्नै इनिसिएटिभले केही न केही रिफर्म भएका छन् त्यो त्यसले गर्दा हाम्रो सिस्टम अहिले उँट भएको छ ती त्यस्ता इन्क्रिमेन्टल रिफर्मले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो सिस्टमको समस्या नै अघि नै कुरा आयो यो कार्यान्वयनमा हामी कसलाई देख्छौँ भने त्यो कार्यान्वयनमा फिल्ड लेभलमा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी 
ठक्क उन्हीं देख निर्माण व्यवसाय भाग्य ये कर्मचारी करेन मैनेजर ने करेन भाई समस्या के होने इट्स अ टोटली डिस्फंक्शनल सीस्टम वी आर वर्किंग अन तो कहाँ देखि भादा एकदम मैक्रो इकोनोमिक इकोनोमिक प्लांग हम स्टक्स नहीं छे मानो यहाँ ये अनुभव सेयर करूँ मैं वर्ष को ये राष्ट्रीय विकास परिषद को मैं सदस्य नियुक्ति कर अचम के लगे हमारा फाइव इयर प्लान को तो कसरी बन को तो सब एकदम तो बना पर्ने इस लेखीदेखि पुराना का चीज जोड़े एटा मिनीम रिसोर्स फोरकास्टिंग को कुरो लाइवक फाइव इयर प्लान को हेन भाई तब तो सेक्टर में अलोकेट कर पांच वर्ष को लगी बजेट के हो तो फाइव इयर प्लान को बजेट अनुसार को हम चाहिए एनुअल बजेट में टिपे तो कहीं जोड़े छेन जिस को खाली तो बना को लगी हम रिचुअल करफ्यूज के कर दिखे सामान्य हम विस अर्थशास्त्र का विद्यार्थी अरुण आने नेपाल चाहिए फाइव इयर प्लान ये चाहिए ठीक ठाक भैर व्हाट इवर वी कल इट प्लान तो चाहिए हमें खाली मिस्लिडिंग करने मात्र मेरे टिप्पणी इसमें मात्र के होने ये इंक्रिमेंटल रिफर्म ने चलने वाला छेन रो चाहिए इसलिए के भाई सब भाई पैला हमें अर्थ राजनीति देखि तैंदी बा हमी हम इकोनोमिक डेवलपमेंट को चाहिए टारगेट के हम चाहिए बेसिक फिलोसफी के होते में तैंदी बास का सैक्टर और प्लांग देखि लीएर अब यह बजेट को इलिमेंट मात्र हो तेल मैं खाली इसमें के मात्र टिप्पणी कर खोजा भोजराजी को द इक्रिमेंटल एप्रोच इज अलरेडी फेल तेल जब धे जसो हम इन ये चाहिए डिस्फंक्शनल सीस्टम भाग नई तो इंक्रिमेंटल एप्रोच ले हो अब धेरे अलग तो के पॉलिसी लेवल में दाता को आई वॉज सक्ट मेरे वर्ष बाहे म यहाँ आगे म छ सात वर्ष ये डि डेवलपमेंट को इसको में हेखे धेरे म कार्यक्रम में बोले हे मैं अचम के लगे संभवतः ये डेवलपिंग कंट्री में अब डेवलप कंट्री को कुरे छोड़ू डेवलप कंट्री को एवं पब्लिक पॉलिसी कसरी फर्मुलेट होता ऐन में एवं दफा चेंज कर एक्सरसाइज होता अर्क कुरो हो इवेन डेवलपिंग कंट्री मध्यक में हेन होने ये लापरवाही तब को डेवलपमेंट पॉलिसी हम सैक्टर पॉलिसी में ये लापरवाही तब प्रधानमंत्री कार्यालय को वेब पेज में जानू सब सैक्टर को पॉलिसी चालीस पचास पेज को वही एस एलजी को विद्यार्थी ने गाई को एस एल एस को सरी अब यहाँ कोई इन्वल्व होगा में आई एप्रिशिएट दैट अफोर्ड चाहिए कसरी राम्रा कुरा सब हालने अब तो पॉलिसी में इंप्लिमेंट करने के खोजा के होने कुछ में डाइरेक्शन देखिदेन तेल व्हाट वी नीड इज रिफर्म अब यह रिफर्म को कुरा करने टोटली चाहिए हमें मथि देखी बाई पूरे रिभ्याम नगरिकन इंक्रिमेंटल रिफर्म ने चाहिए काम कर जो मैं लगे हस् हस् थैंक थैंक यू हम विनोद दाई भी आने भाषा विनोद दाई दुई मिनट आज को बजेट बारे हजर को धारणा सुन होना मखर छिड़े मो हम ट्रम्पजी को प्रश्न बड़ मत छिरे मैं मीन मैं ट्रम्पजी ट्रम्पजी एक्सिलेट को सो अब जी ने वहाँ को एंसर दून वास्तविक ट्रम्पजी ने हमी हम योजना मत एक्टिविटी सतरे गई वहाँ ले सोधे इंटिग्रेटेड एप जो एप्रोच में प्लांग करने कहीं काम कर बजेट भेन यो बजेट यो बजेट उस्तो यो एक्टिविटी यो तो हम प्लांग राष्ट्रीय योजना आयोग बंदी गई रहने को यो चीज इंटिग्रेटेड एप्रोच में होलिस्टिक एप्रोच में कुन बड़ कुन तत्व हो कुन बड़ कुन तत्व जन बड़ इंपैक्ट पर्च रउटपुट के हो आउटकम्स के हो अ रिजल्ट के होने कहीं एनालाइज कर देखिए रही को इस पाली को बजेट भी मैं तो अब ये यहाँ को गफ सुन मैं थोड़े उद्देश्य मत हेरे थे कोविडक मथि चीज सब भाई हेरे कोविड प्राथमिकता दिखे कुरो हेरे कोविड प्राथमिकता दिखे निंत्रण निमन को कुरा हेन साथ मैं इंस्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को कुरा हेरे प्लानर नीति बनाने भोलि डाक्टर को उत्पादन नर्सर को उत्पादन अस में 
स्वास्थ्य क्षेत्र का अन्य सेक्टर और संस्था नरोज डेवलप होते हैं ना माने एक्टिविटीज मात्रे नियंत्रण करे बोली और को महामारी आऊँ सब और को चीज़ आऊँगा यो चीज़ और डेवलप बाय रहा स्थिति डॉक्टर कार्य के लिए बन रहा है यो कुन छालपल में थे शायद मानवी बनी ले करे वाला छालपल यो डॉक्टर अर्जुन कार्य हो मलजी यो मेजर यो प्रॉब्लम यो कुरा अरलाई प्लानर अरले नीति बनाऊं नहीं अरले कार्मचारी माथिलो इस तरह बस नहीं अरले अर्थशास्त्री ले यो सब ऐसी सोच है गोजी महिले सिंह देखी ना यो सोचनु पार्चा र दीगो दीर्घ कालिन रूप ले यो अहिले सम्म यो 30 वर्षमा डेमोक्रेसी आएपछि पनि यो भएन कांग्रेस आउँदा कांग्रेस एउटा भन्छ र एक्टिभिटीज बाड्छ कम्युनिस्ट आउँछ कम्युनिस्ट आएर एउटा एक्टिभिटीज बाड्छ खायो आका गरो सकियो मेजर प्रब्लम यो भयो यो कसैले हेरेन मैलेको अब यो यसको के हो त भन्दाखेरि ल तुमाको त्यो माइक तल गयो जस्तो छ है Yes, I am very happy to hear you. Thank you very much. Can you tell me about it? Please, carry on. Can you tell me about it? Yes, I am. Hello, Mr. Shavai. Now, I have a lot of questions about the budget. I have a lot of questions about the budget. What is the budget? How do you have to make a little background? How do you have to make a little bit? In Nepal, there is no budget. तेज पर ची अर्थ मंत्रालय प्लानिंग कमिशन मलिक जाने सम्माय अनि तेज पर ची गैरा ते ही कुरारो उनसा मलिक कुरा किना जोर दे चुवाने तब आई को ये उटा मंत्री लाई अर्थ मंत्रालय को उपस्थाची ले टेर देने हैं मुझे कोस्टो उनसा वने गांव बाटा ये उटा विद्यालय को व्यवस्थापन समिति को मानचिया उनसा मंत्री जी मैं घर से बंचन अब त्यो सच्ची बोले अगाड़ी तब बढ़ाऊं बढ़ाऊं सो तरह उतापटी गए रहा और तो मंडरा लाए मत त्यो करो माथी बढ़ रहे ना कोस्टो सब ने अमरो नेपाल को बजटिंग बंदा हैरी और तो मंडरा लाए में सच्ची जश को चिंजान को मानचे सा उसके मंत्री औरु को बजट औरु उसके क्षेत्र में राम बुझनु पड़ने जानु पड़ने कुरा किया सब ने यो बजट कौशली बन सा यहाँ मायले तेरे ही जानने बुझने देखी रहा सु आम्रो बहुत ज़्यादा ही पनी उन्होंने सा गोकोंडा यारो किसने सॉल्व पनी अनि यो बजट कौशली बन सा इसमें को को निर्णय कौन सा यो कुरा जन तेरे ही लाई जानना आवश्यक सदस्तो लाख सा धन्यवाद हाँ थैंक यू आ ये वाला अब आज थैंक यू तो पहले सातवीं खनाल जी के वाला प्रश्न सब बिसाल जिला पनी होना सकता है जोली बने पनी होना चाहिए इम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या इच्छा यू बजट पासन में अन्य अब एग्रीकल्चर में बेसर सके को स्टूडेंट दे रहे इच्छा न तर मास्टर्स को लाइक पॉइंट ठाउ मॉल चाहिए होगी प्रकाश जी को मैं मानवीय जो अलग ही तो जोड़ चुका हूँ अनितेश पे चाहिए आई थिंक द राइट पर्सन हियर इज कृष्णा सर राइट ऑन दैट जो प्रोसेस क्यों बने तो रा मॉल चाहिए एक उटा ऑब्जर्वर को हिसाब ले चाहिए प्लीज टेस्ट में अलग ही तो राख चुका प्रकाश जी को मैं तो रा छोटो म को कुरो जब वो शुरू होने चाहिए छावनी आ गाड़ी बजट बनने सब दा जब वो शुरू होने चाहिए तेज़ पे तला ढोकलार बस चल है ना तेरे बाटो इन्नपन दे रही ना तेज़ पे जी खाजा कहाँ बड़ा हूँ चाहे क्या बड़ा हूँ चाहे तो छुट्टे ही तो और कई खाल को तो प्रोसेस चाहते हैं त्यां पी इधर बजट में छ तो तो प्रक्रिया से ही छोटे हैं ना बजट में लाम उस समय बसे का सौर और उसका कुरा करने वाले ने वहाँ रू एकदम ही तो सीज़न कुरा करने उनसे वहाँ लग था जा कहाँ की प्रॉब्लम्स हो की था कुन गांव पानी का मात्रा वा कुन गांव में कहाँ खाने पानी के समस्या था तो कती बजट का थी बने कुरा रू समय समझे को तेज़ तो 
राम्रो गरेका छन् त्यहाँ भित्र ठीकै भइरहेको छ भन्ने छैन काम गरेका छन् भन्ने छैन बजेटमा ढोकालार बसे अब कहाँबाट अब कुन होटलबाट खाजा मगाएर खाएर बसेका छन् के गफ चुट्या छन् कसकोमा बजेट पारेका छन् के खुराफाती गरेका छन् भन्ने त्यो नेगेटिभिटी मात्रै आउँछ हाम्रो दिमागमा त्यसकारणले त्यो एउटा त्यो एउटा कुरा भयो अनि अर्को चाहिँ यो मन्त्रीले भनेको कुरा उपसचिवले उपसचिवले टेर्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त तपाईँको सहसचिवलाई शाखा अधिकृतले टेर्दैनन् सुब्बाले टेर्दैन होइन त्यो कृष्ण सरले बढी अनुभव सेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हामीले देखेको कुरा मात्रै हो तर यो मन्त्रीले भनेको कुरा नटेर्नुमा चाहिँ त्यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै साइड छ अब नेगेटिभ चाहिँ के होला भने अब त्यो भनेको ठाउँमा बजेट नजाला मन्त्री जस्तो मान्छेले भने तर त्यसको पोजिटिभ साइड के हो भने यो नेताहरूको चाहिँ एकदमै होमिसिकल कुराहरू हुन्छ त्यस कारणले उनीहरूले जे भने त्यो कुरा उति नै बेला टिपिहाल्नु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यो ब्युरोक्रेसीले त्यसलाई फिल्टर गर्दै लैजाने त्यही भएर त्यो मेकानिजम छ होइन त्यस कारणले यदि त्यो मन्त्रीले भने अनुसार गर्न खोज थाल्ने हो भने त त्यो धान्नै सकिँदैन होइन यद्यपि हुन्छ होला तर अब अन्तमा कुरा आयो हामीले हाम्रो बजेट चाहिँ कसरी बन्छ त भन्दाखेरि त्यसको त्यसको प्रोसेस चाहिँ अब विभिन्न मन्त्रालय मन्त्रालय मातहतका निकायहरूसँग त्यो माग्ने त्यसमा कृष्ण सरले थप्नुहुन्छ त्यो माग्दै जाँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ कर्मकाण्डी रूपमा लिइन्छ के होइन जस्तो आउँछ चिठी आउँछ होला एउटा विभागमा अथवा मातहतको मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालयबाट चिठी आउँछ अनि त्यसपछि सह सचिवलाई कसलाई अब तोकेर आएको छ सचिवले उप सहसचिवलाई तोक्लाई दिन्छ सहसचिवले उपसचिवलाई तोक्लाई उपसचिवले शाखा अधिकृत तोक्लाई दिन्छ शाखा अधिकृतको कहाँ के उसको सेयरको फर्म भर्नु पर्ने छ कि सेयर तलमाथि भएको छ कि त्यसपछि के पढ्नु पर्ने छ कता छुट्टीमा जानुपर्ने छ सासुस किनभने त्यो जागिरमा त्यहाँ बसेर डेलिभर गर्नुपर्ने आठ घन्टाको टाइम सिट बुझाउनुपर्ने त छैन नि गर बिहान ल्याप्चे ठोकेपछि अनि तलब पाक्यो होइन अनि हाकिमलाई उही हिजो मधुरमन आचार्य सर पूर्व सचिवज्यू हो क्या अरे उहाँले लेख्नु भएको थियो नि हाकिमको चाकडी अलिकति बजाइदियो एक घन्टा बिहान त्यो जेरो आवरमा बसेर होइन हजुर हजुर एकदम कायदा हजुर भन्यो अनि त्यसपछि दिनभरि जता डुले पनि भयो टाइम सिट बुझाउनु पर्ने डेलिभरी तैँले के गरिस् इमेल लेख्नु पर्ने कसैलाई इमेल टाइममा रिप्लाई गएन भने किन गएन होइन त्यस्ता कुराहरू छैनन् त्यस कारणले त्यो हरेक दिन सात घन्टा आठ घन्टा जति टोक तोकिएको हो र हप्तामा चालिस घन्टामा जे डेलिभरी दिनुपर्ने भने त्यो कसैको केही टिओआरै छैन होइन त्यस कारणले गर्दा यो सबै कर्मकाण्डी रूपमा भ हुने भएको हुँदा चाहिँ यस्तो यसरी अनि लास्टमा चाहिँ यो यो उही मसला बेसार तेल सबै हाल्या जस्तो बजेट आउने हो मेरो चाहिँ त्यही हो अब्जर्भेसन थ्याङ्क यू मानवीजी मैले रोके है विशालजीले सुन्नु भएको छ कि मानवीजीले सुन्नु भएको छ मैले मैले सुनेको छु हजुरले रोक्नु भयो विशालजीले जवाफ दिनु भएको मानवीजी म पनि अलिकति यसमा अलिकति कुरा राखौ हुन्छ गर्ने चाहिँ अलि छोटोमा राखौ है अब त्यति बेला भइसकेछ प्लिज यसमा मैले धेरै कुरा हैन धेरै नेगेटिभिटी पनि नछरौ भन्ने हो बजराजीले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा धेरै गर्छौ म सही हो हैन तर हामीले हाम्रो ब्युरोक्रेसी हाम्रो सबैलाई चाहिँ धेरै नै अन्डर एस्टिमेट पनि नगरौ यसको कतिपयलाई साँच्चिकै थाहा नभएको पनि भएर पनि सोध्नु भए हुनसक्छ प्रकाशजीले जसरी इनोसेन्टली सोध्नुभयो यो कुरामा के हुन्छ भने हाम्रो जेनरली जेठ पन्ध्र गते बजेट आउने हो भने मङ्सिरदेखि नै बजेट बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ अनि बजेट बनाउने प्रक्रियामा अहिलेलाई चाहिँ एलएमबीआईएस भन्ने एउटा सिस्टम छ लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ त्यो चाहिँ लाइन मिनिस्ट्रीहरूले चाहिँ आफूलाई कति बजेट चाहिएको छ भनेर आफ्नो एउटा एस्टिमेटहरू दिनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो घरको बजेट जस्तै हो तर घरको बजेटको भन्दा उल्टो हुन्छ हाम्रो घरको बजेटमा चाहिँ हामी कति जस्तो भनौँ न पचास हजार कमाउँछौँ भने त्यो भित्रमा हामी खर्च गर्ने एस्टिमेट बनाउँछौँ र सेभिङ्सको कुरा गर्छौँ तर सरकारको बजेट चाहिँ खर्चबाट सुरु हुन्छ र खर्चबाट लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टमबाट आइसकेपछि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय बसेर चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो सबै आएका इन्फर्मेसनहरूको आधारमा अब हाम्रो स्रोत के छ त भनेर हेर्छन् होइन स्रोत हेर्दाखेरि चाहिँ मूल्य मुख्यतया त राजस्व हो राजस्व हो गैर गैर कर राजस्व हो र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ बजेट डेफिसिट भन्छौँ गैर गैर राजस्व प्लस अनुदान अनुदान तिर्नु नपर्ने भए भएर त्यसलाई चाहिँ हामी बर्डनको रूपमा लिँदैनौँ त्यो भइसकेपछि चाहिँ जस्तो अहिले चौध अर्ब सत्तालिस चौध खर्ब सत्तालिस अर्बमा पाँच खर्ब उनान्सय अर्ब जति चाहिँ डेफिसिट भन्ने देखियो अनि त्यो चाहिँ कसरी परिपूर्ति गर्ने भनेर अनि छलफलहरू हुन्छ र त्यसमा चाहिँ दुई सय पचास अर्ब चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउने बाँकी चाहिँ विदेशबाट पैसा आउला नि भन्ने एउटा इस्टिमेटको आधारमा बजेटहरू बन्छ र अन्त्यमा भनौँ न 
कि आर्थिक पत्रकारहरुले विशेष गरी बजेटको अंग खोज्ने भए भएर हामी अहिले पनि बनाउँदै छौ बेलका पनि बनाउँदै छौ भन्ने यो झुटा कुरा हो उहाँहरु हिजो आज अस्ति सम्म बनाउनु हुन्न वहाँ पहिले देखि तयारी गरिराख्नु हुन्छ र त्यही आधारमा बजेटको सिस्टम बन्छ पहिला पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने सबै अब एउटा मन्दिर बनाउने दिन जातदेखि लिएर सबै कुराहरु आ आफ्नो मान्छे लगाएर गरिन्थ्यो होइन अनि त्यो कुरामा अलिकति धेरै नै कमी चाहिँ आएको छ तर पनि अझै पहुँचको आधारमा आफ्नो बजेटहरू राख्ने सिस्टम चाहिँ भएको छ मैले यति नै भने किनभने मैले धेरै समय चाहिँ लिन खोजिन किनभने मलाई होइन तपाईँले राम्रो कुरा बुझाउनु भयो मैले पनि बुझ्नु पाएँ होइन मैले चाहिँ अब यो मलाई नसोधिएको होइन प्रकाशजीले मेरो पनि अलिकति चुस्स नाम लिनु भए भएर त्यो धृष्टता गरे भएर मैले अन्यथा के भने हामी कहाँ के छ भने एउटा एक्सट्रिमिजमको गफ गर्ने चलन छ त्यसरी नगरौ होइन त्यो सही कुरालाई सही गलत कुरालाई गलत भन्ने परिपाटी पनि विकास गरौ म यति भन्दै मानवीजी मैले बिदा मागे यहाँहरू सबैलाई यहाँहरूले समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हजुर गुड नाइट अब विशालजी अघिको प्रश्नको उत्तर त दिन पर्यो तपाईँले विशालजीले दिने हो कि सुरराजले दिने हो कि कृष्ण सरले दिने हो तिनजनामा एकजनाले ए भोजराजजी पनि हुनुहुँदो रहेछ प्लिज हेलो आई थिंक विशालजी म मैले नसुने हो कृष्ण सर विशालजी वाहले सुरराजजी म नसुनिरहनु छु सुने सुने छु मानवजी के भन्नुस् त अघिको त के त्यो एग्रीकल्चर वाला कुरा तपाईले सुन्नु भएको थियो कि थिएन के थियो अरे फेरि सम्झाइदिनुस् त मलाई अ पखनुस् है अब एउटा एग्रीकल्चर वाला पखनुस् है यसमा अब फेरि त जान पर्छ कहाँ पुग्यो त्यो प्रश्न फेरि यति धेरै प्रश्न छ भोजराजजीले त्यो बुझ्नु भएको छ नि यही प्रश्न प्लिज तपाईले आन्सर त्यस्तो त्यसको छोटो मा आन्सर दिनुस् सूर्यराजजी पनि कन्ट्रिब्यूट गर्नको लागि यदि मैले सम्झे अनुसार चाहिँ खास यो रोजगारी र कृषिमा चाहिँ कस्तो खालको व्यवस्था छ र त्यसको असर के हुन्छ होला भन्ने थियो अहिलेको बजेटले त्यसलाई समेट्यो कि समेटेन भन्ने समेट्यो कि समेटेन भन्ने चाहिँ तपाईँ एड गर्नुहोस् अनि म पनि त्यसमा त्यो अहिले खास गरी कृषिकोमा सायद त्यो गएको वर्षमा चाहिँ अब त्यहाँ हाम्रो कृषिको मन्त्री अलिकति घनश्यामजीले उहाँको आफ्नै व्यक्तिगत उसबाट पनि अलि एक्सटेन्डेड थियो कृषिको मैले सरसरती पढ्दाखेरि त्यो अघिल्लो वर्षकै त्यसको निरन्तरता जस्तो छ अब कृषिमा धेरै अब त्यहाँ फर्टिलाइजरको सब्सिडीदेखि लिएर धेरै त्यसमा चाहिँ के भन्छ एउटा अब इनोभेटिभ नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन थालिएको छ अब त्यसमा रोजगारीको कुरा के लाग्छ भने अब कृषिको रोजगारी भनेको हामीले चाहिँ अब यो यति मल्टी डाइमेन्सनल छ कि त्यसको सबभन्दा पहिला जग्गाको व्यवस्थापन कृषि योग्य जग्गाको अब जसले खेती गर्छ उसँग जग्गा छैन अब एफसेन्टी ल्यान्ड चाहिँ नि धेरै छ हुन त अब यहाँ यो अहिलेको बजेटमा पनि अब यो खाली रहेको जग्गाको चाहिँ नि सरकारले लिएर लिजमा चाहिँ नि दिने भन्ने अब यो कार्यक्रमहरू त्यो त राम्रा छन् तर अब त्यसको फेरि चाहिँ के हो भने एउटा इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा भयो र अर्को कृषिको एउटा नीतिगत कुरामा अब अलिकति यो मैले त्यति डेप्थको इन्फर्मेसन त मलाई थाहा छैन भयो यो तर एउटा केमा देखिएको छ भने जुन भारतबाट आयात हुने जुन अन्नबालीको छ मैले एउटा यो सोद्धाखेरि यो के छ भने हामीले एउटा त डब्लुटिओकोमा हामी अलिकति चुक्या छौँ र अर्को भारतसँग छुट्टै हामी सम्झौता पनि छ जुन कुरा भारतमा त्यहाँ फर्टिलाइजरदेखि लिएर उनीहरूको बिजुलीदेखि हाइली सब्सिडाइज छ र उनीहरूको एफिसियन्सी पनि हाम्रोभन्दा उनीहरू कम लागतमा उत्पादन गर्छन् र त्यसले गर्दाखेरि त्यो भारतबाट बोर्डरबाट यता आउने जुन कृषि उत्पादन छ त्यसलाई हामीले चाहँदा पनि अब यो मैले पाएको सूचना के हो भने नेपाल सरकारले चाहँदा नै खेरि पनि त्यसलाई चाहिँ नि रोक्न सक्ने अवस्था छैन अब त्यसैले कृषिमा एउटा टप लेभलको नीतिगत कुरामा मलाई लाग्छ यो किसिमको एक्सरसाइज गभर्मेन्टको चाहिँ व्हाइट पेपर पनि त्यो छैन हामीले हाम्रो कृषिमा आत्मनिर्भर भ हुनुको भनेको सँगसँगै कृषिलाई उत्थान गर्ने भनेको रोजगारी त्यहाँबाट आउने हो त्यसको लागि हाम्रो अनुदान कुन तहको कुन तहको अनुदान कुन तहको अनुदान हुनुपर्ने हो भन्ने पनि हामीले एकिन चाहिँ नि त्यो आँकडा चाहिँ नि छैन जस्तो लाग्छ त्यसैले अलिकति कृषि 
होइन होइन अब त्यसलाई त्यो त त्यसलाई के हो भने अब यहाँको जति कृषि विज्ञहरू हुनुहुन्छ पढ्नु भएको छ एग्रिकल्चर गर्नु भएको छ त्यसलाई त त्यसैमा जोडिन्छ हेर्नुहोस् अब हाम्रो एग्रिकल्चर एज ए सेक्टरको नेपालमै चाहिँ भाइबिलिटी के हो भन्नेमा हामीले अघि मैले जुन अब भारतसँगको चाहिँ नि हामी चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ त्यो कुरामा यो चाहिँ नि ट्रेडको एग्रिकल्चर ट्रेडकोमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि कम्पिटेटिभ हुने कि नहुने के अवस्था छ भन्नेमै अब किनभने त्यो कार्यक्रमले मात्रै सरकारमा यसरी बजेटमा राखेको कार्यक्रमले मात्रै हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ नि एग्रिकल्चर जुन चाहिँ के भन्छ त्यसको उत्थान हुनलाई चाहिँ गाह्रो देखिन्छ यो पोलिसीले मात्रै चाहिँ काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन उहाँको जुन प्रश्नमा खोज्नु भएको जवाफ हो त्यो प्रश्नको अन्तर्यमा भएको उहाँको छटपटीलाई चाहिँ यो अहिलेको सनातनी बजेटका कार्यक्रमले मात्रै सम्बोधन गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन थ्याङ्क यू कृष्ण सर हजुर म तिनटा मात्रै कुरा राख्छु है त एउटा चाहिँ अहि सपनाजीले मलाई पोइन्टेडली क्वेशन सोध्नु भएको थियो यो इन्भाइरोमेन्टको ग्रीन ग्रोथको बारेमा केही छ कि डिजास्टरको बारेमा मैले सर हेरेँ अहिले है हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ नयाँ चिज फेला पारे मैले अब वहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न छोड्नु भयो कि हुनुहुन्छ वहाँ हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ ओके एउटा चाहिँ यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एउटा फाइनान्सिङ स्ट्राटेजी बनाउने भनेर रहेछ त्यो चाहिँ नि अब यो विपद एकदम बहु आयामिक छ होइन अब विपदको परिभाषाभित्र र दायराभित्र चाहिँ अहिलेको प्यान्डेमिकलाई पनि पार्न सकिन्छ पार्न पनि पर्छ होइन त्यसनाले विविध प्रकृतिका अब मानव सृजित र प्रकृति सृजित चाहिँ नि विपदहरू आइराख्ने भएको हुनाले अब यसको व्यवस्थापनमा धेरै धनराशि खर्च हुने सरकारले मात्रै त्यो नसक्ने भए भएर अब यो अलिकति यो कोल्याबोरेटिभ एप्रोचमा कोल्याबोरेटिभ फाइनान्सिङ एप्रोचमा कसरी जाने सोर्स कसरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने प्राइभेट सेक्टर कम्युनिटिजलाई कसरी इन्भल्भ गराउने भन्ने हिसाबले होला त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो होइन अब त्यो कसरी त्यसले मूर्त रूप लिन्छ हेर्नु बाँकी छ त्यो एउटा फाइनान्सिङ स्ट्राटेजी बनाउने भनेर भने हालेको छ तर अहिले मैले भनेको जस्तो त्यो इन्स्टिट्युसनल इम्पावरमेन्टको कुरा चाहिँ रहिन्छ भेरी भेरी स्याड टुन हो होइन आई वाज एक्सपेक्टिङ तर त्यो अथोरिटीलाई इम्पावर गर्ने त्यसलाई अझ चाहिँ रोबस्ट बनाउने भन्ने कुरा रहेनछ र अलिकति यो म पनि यो ग्रीन ग्रोथको अहिले जुन ट्रेन्ड आएको छ होइन जस्तो अब नयाँ नयाँ कन्सेप्ट्सहरू आएका छन् भनौँ न सर्कुलर इकोनमीको कन्सेप्ट छ अब यो सस्टेनेबल प्रोडक्सन र कन्जम्सनको कन्सेप्ट छ होइन रेजिलियन्सको कन्सेप्ट छ अब क्लाइमेट स्मार्ट र चाहिँ लो कार्बन चाहिँ नि डेभलपमेन्टको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट छ होइन अनि फेरि यो इन्क्लुसिभ र इक्विटेबल हुनुपर्छ विकास नत्र चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्जकै पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि सबभन्दा बढी थिचोमिचो त तिनीहरूलाई नै पर्छ मार होइन दबाब क्लाइमेट चेन्जको यी कुराहरूलाई एड्रेस गर्ने गरी कहीँ त्यसरी लेखिएको देखिनँ कि मैले यहीँनिर हो अलिकति यो कस्तो भने अब कसैले मैले दोष दिन चाहेको होइन तर अलिकति अब यो अलि 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 र्याडिकल डिपार्चर ओरिएन्टेड भएन के त्यो किन भएन भन्ने मलाई लाग्छ भने अब यो एकदमै अहिलेको परिस्थितिले गर्दा समेत अब विदिन द फोर वाल्स अफ द मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स चाहिँ नि अब साथीहरूले बनाउनु भयो बजेट बेसिकल्ली बेस्ड अन द भनौँ न जे जे आयो ड्राफ्ट चाहिँ नि अब डिमान्ड्स र प्रपोजल्सहरू मन्त्रालयबाट त्यसमै आधारित भएर बनाउनु भयो कन्सल्टेसन चाहिँ हुन पाएन किनभने अहिलेको पोलिटिक्सले त्यसलाई सपोर्ट गरेन पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टले त्यसले यसमाले यो कन्सल्टेटिभ र डायलोगिकल एप्रोचबाट जानुपर्ने हो डेलिभरेटिभ एप्रोचबाट बजेट फर्मुलेसन त्यही कारणले मैले यो पोलिटिकल इकोनोमिक डकुमेन्ट हो भन्नु भने अब त्यही कारणले यसको फर्मुलेसन र इम्प्लिमेन्टेसनमा पोलिटिकल बाइ इन भएन भने चाहिँ भोलि गाह्रो हुन्छ भनेर भने अब होइन मैले इकोनोमिको कोर्सलाई नै रोक्नुपर्छ राजनीति चाहिँ गडबड भयो भन्नेमा यसलाई पनि चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर भनेकै होइन म त्यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु जसमाले अब लास्टमा चाहिँ म के भन्छु भने यो रिफर्मको कुरा है होइन एक एक्काइसन एक्काइसन मैले बोल्न पाउनु भएन किनभने मसँग जोडिएर धेरै भद्रतापूर्वक मौन भएर सुनिरहेका थिए है सूर्यजीले पनि अरू अरूले पनि बडो भनौँ न तर्कसँग ढगवा ढङ्गबाट चाहिँ मेरो भनाइमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ आई भेरी रेस्पेक्टफुल्ली एक्सेप्ट होइन तर के छ भने रिफर्म भन्या चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा इन्क्रिमेन्टल हुँदै आयो तर अब चाहिँ सूर्यजी जस्तो मान्छे आउनु भएको छ होइन यस्तो प्रोएक्टिभ मान्छे अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसकारणले अब यो सिभिल सर्कलमा जति पनि मैले सुनिरहेको छु अब हामी त पुराना भइसक्यौँ अब चाहिँ नि र्याडिकल डिपार्चर चाहियो के त्यसकारणले यो कर्मकाण्डी सनातनी भन्ने शब्द प्रयोग भइरहेको छ नि त्यो नभएकै कारणले हो अलिकति यो के भने अब क्रान्तिकारी नभनौँ तर अलिकति आधारभूत रूपमा तात्विक रूपमा परिवर्तनकारी रूपान्तरणकारी प्रस्थान चाहिँ नि हुनुपर्यो होइन त्यो चाहिँ टोन देखिएको छैन यो रिफर्म भनेको चाहिँ नि यो प्रोसेस ओरिएन्टेड अब जसरी सुरु भयो बिरालोको बिरालो बाँध्ने अथवा बिरालोको घाँटीमा के बाँध्ने भनेको जस्तै त्यस्तै भइरहेको छ अहि प्रकाशीले बजेट निर्माण प्
लास्ट में एवटे कुछ के भूमि उदाहरण दी मैं धेरे कुछ आई गोकर्णजी ने भनी सकू यो हाउ बजेट प्रोसेस इज भन न इस डन हई जस्तु के प्लांग कमीशन ने सीलिंग ओरिएंटेड हे गजब को कुछ जस्तु भन न अब मचिव भर बस हई जस्तु मैं चाह आने आर्थिक वर्ष में तो जो चाह स्रोत समिति भाई स्रोत समिति ने प्रस्ताव कर बजेट को सीलिंग सोलह सत्रह अरब खरब जी हो मैं मेरे मंत्रालय को पाँचु तो पैसे ठह पाई सके चाहिए मैं कार्यक्रम बनाने थाल्सु तो राइट एप्रोच हो कि होना रिव्यू कर पर्ने भो कि सीलिंग ओरिएंटेड भैया हमी तेना अब यह निड रिमाड है तो कसो अब कहीं हमी भाई कुछ पोहर कर सकेन कहीं देखि करूँ भैं आई रहा थे कति वर्ष देखि तो क्रमागत थी है तेल कुछ बिंदु में लगे अब छोड़ दिने पो हो कि अनलाइन पो कर पर्ने हो कि पैले का कुछ इसमें तीत ध्यान छे कि हम रिफ्ले रिफ्लेक्टिव होने सकता छेन तो क्यों छेन तैं पोलिटिकल लीडरशिप ने जसरी गाइड कर पर्ने हो तो कर्मचारी भाया तो जैसे प्रोटेक्टेड फील करना खोज् सिक्योर फील करना खोज् है अलग इनसिक्योर फील कर सीआईए भाया उ सरुआ को उन उ सीविल सोसाइटी को अब तब जस्तों को मीडिया को प्रेसर छिशारा कर्मचारी कति भन्न भो प्रधानमंत्री कार्यालय भन्न भो कल भन्न भोन अब यो गाड़ो कि यो सीविल सर्वेन्ट्स काम लिने हो उन्नी करेन करेन धेरे गणगण कर तर पोलिटिकल लीडरशिप चाहिए क्या यो बेला में ते कारण टेक्नोक्रैट लीड लेड चाहिए रिफॉर्म अथवा रिवोल्यूसन जो सूर्यजी धेरे आशा करूँ तो हमें प्रयोग कर सकता हो तेस चाहिए खै अब अपेक्षित रिजल्ट आउला जो लगे हमी पर्खे राजनीतिक चाहिए सुत्रेला चाहिए अर्थ अर्थ अर्थतंत्र ने गति लेला पर्खे बस्ने तो होना नेवर इंडिंग वेट भाया तो होना तर संग संगे चाहे राजनीति हमें कोर्स करेक्शन करा संगे लाइ जान पर्व ये भाई मैं सब धन्यवाद दिए शुभरात्रि सनसेट चाहिए रूल लगन अब दस बजे उन्चालीस मिनट गए बजे हम ठैक्क टूंगा प्लीज पैल सकूराजी मेरे अगि को मैं पर्सनली धेरे कमेंटर आई रखें कि कर्मचारी यो एंटी भको तर मेरे चाहे में स्पष्टीकरण के कुछ एवटा नितांत व्यक्ति कर्मचारी अथवा एकजना कसला होना हम हमी जो सिस्टम बनाया छो यो ह्यूमन रिशोर्स मोबिलाइजेशन को जो पद्धति बसा छो तो पद्धति में अलिकति रैडिकल सीफ्ट करूर्ने अथवा जे छे को डिवरी खोजने एटा मेकानिजम चाह नबनासम इसमें सदैभरी यही छलफल नई कंटिन्ू हो मेरे फेरीपनी संपूर्ण कर्मचारी साथी यहाँ हो कोई भाई सब प्रति पूर्ण सम्मान तर जो सिस्टम हमी प्लेस में राखा छोले डिवरी खोज्दन भाई कुछ में तैयार भी सहमत होने मशा कर दोसों चाह कृषि रोजगारी में भादा खेल प्रधानमंत्री रोजगारी रोजगार कार्यक्रम में पैसा यथेष्ट पैसा छुट्टाइ अर्थमंत्री जी तेस कारण एवटा पाटो भो प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम आप में कति इफेक्टिव छो इवालुएसन को पाटो तेज को मिड टर्म इवालुएसन तो भैया कि भैन भाई ठाव में हो नोला अर्क भो तर ते पैसा छुट्टाइक एवटा अर्क कृषि क्षेत्र में आई थिंक नेपाल सरकार मातहत रह कृषि मंत्रालय संग संयोजन करते सरकार को अन्य निकाय रासायनिक मल को जो में समस्या छाला समाधान करना को लगी गृह कार्य भैर भाई बाहर सुनिश तेस में बजेटले अलग पुष कर खोजे देखि तो लगायत रोजगारी का लगी अरु अरु यो जो रोजगारी सीर्जनाक सन्दर्भ में यह शैक्षिक बेरोजगार ध्यान में राखे पच्चीस लाख रुपया प्रमाणपत्र राखे जो पाने भो रोजगारी संग जोड़े ती सब कुछ कार्यान भे रिन कार्यान करना को लगी सबले ईमदार प्रयास कर आई थिंक बजेट में विषय देखिए तीन राख्छ अ धन्यवाद सूर्यराज जी 
छोटो मात्र मैं एड करें हाई अब यह कंक्लूडिंग कंक्लूडिंग में एटा के जो छलफल बजेट निर्माणक प्रक्रिया होता मैं एट के लगे अलग हम सरकार को सरकारी संयंत्र तुस्को हिसाब में मत हूं अर्थ मंत्रालय यो बजेट भैंटास्टिक हो साची भाई अब जीसुक हम कर्मचारी संयंत्र राजनीतिकरण भो हम जी इनफिशिएंसी भापनी तब आर्थिक सर्वेक्षण को कुरा भन्न अथवा ई बजेट बनाने भन्न का सीस्टम का कुरा पक्की एटा एवं संयंत्र तैं न भईक ये बजेट भी आने वाने को गाड़ो रहा यह वित्तीय अनुशासन के हमें हर्यौं जी हम राजनीतिक तह को यो यो हम के गेस कर सकता राजनीति अब हम युवराज खतिवड़ा जी जस्तु मं अर्थ मंत्री होता खेल वहाँ चाहिए वहाँ पैला चाहिए संसद विकास कोष को सुरू में भाग हटाचु हटाचु भो पी वहाँ सकू भेन देखि तो कर्मचारी तो राजनीतिक तह को भाई हम अर्थ मंत्रालय में भग तो कर्मचारी को टीम जे जी वहाँ अब तेज हमें फिर ये छलफल करते धर चोटी आयो अब तेल हमें अब मूल्यन करूँ एटा के हमें स्वीकार कर जे जस्तों रूप में हम अर्थतंत्र रर्थिक व्यवस्थापन वित्तीय अनुशासन में अर्थ मंत्रालय में बने को जो कल्चर छी अब किशन सर तो कैडर ही हो अज ता हम आउटसाइडर उस हे विल इंप्रेस्ड विथ दैट इन टर्म्स अफ जे जी हम क्षमता को हिसाब से अर्क अगि जो किशन सर ने भन्न भो मैं एकदम रिभ्याप नहीं मैं के अर्थ में मैं कहीं कहीं के लगता हम प्लांग पॉलिसी बजेट व्यवस्थापन आर्थिक व्यवस्थापन वित्तीय व्यवस्थापन के कुछ एकदम सजिला कुछ हमें कर हम आर्थिक प्लांग इकोनॉमिक पॉलिसी पॉलिसी यो बजेट खास करी यो बजेट प्रोसेस ने हम आर्थिक प्लांग सब भौतिक प्लांग इसमें गए ठोक रो तो हो यो तो रिचुअल बंदी हो कि हमें कर सकने एकदम सजिला कुछ धेरे सैक्टर का ते भि का चाहे हमें तो छोड़ रखा के कम से कम ये एट समीक्षा करूँ है यही जो बजेट को प्रोसेसम अगिलो वर्ष को तेई प्रोजेक्ट कैन तेने पढ़ो धेरे अगिलो वर्ष को तेई बजेट दोहराइए फिर बजेट भी तीन हाल कम से कम तो मंत्रालय में गए हे तो यह वर्ष कैन तीन हमें बजेट मगे भोसम को समीक्षा भी छेन रामें तैंट सुरू करूं मैं लगे दुईटा ये चाहिए रिभ्यांक सके क्रांति नहीं होने हो मेस को पक्ष में छू अभी मैं भाई ये डोनर को हमी ठूल आउगुजी बना अलग बायोलैट्रल डोनर वर्ल्ड बैंक एडिबी हम दुई तीन वर्ष को लगी मजा से हलिडे लिख सकते हमें फरेन एक्सचेंज को तेत्रो पड़ेन ये अ कोविड को हम इंपोर्ट भी घटे बैलेंस अफ पेमेंट चाहिए राम भैर तेज को अब ये कुछ खास कर हम इकोनॉमिक प्लांग इकोनॉमिक मैनेजमेंट ती कुछ अब यह सनातनी ने मत न क्योंकि तो बजेट चाहिए एट इंस्ट्रुमेंट हो बजेट चाहिए खाली आय बीए को ये मात्र करने हो पॉलिसी डिपाचर को इट्स वेरी इंपोर्टेंट इंस्ट्रुमेंट तो अर्थ मंत्रालय ने अब होने तो अब यह कतिपय कुछ सैक्टर का हो तो अर्थ मंत्रालय में एवं किसिम को तो अलग आउट अफ बक्स आएर यह बजेट प्रक्रियामें सकने धे कुछ नीतिगत डिपाचर का छोड़ने अर्थ मंत्री मैं हस्तमान जी आई एम डन मानवजी म बोलो सुंदर उनसा सुनिए अच्छा सुनिए कुछ है सब लोग नमस्कार है सुबह आसर लगाए कृष्ण सर मेरे बुजुर्ग सर सब लोग ग्रस्त सुनिए रात सो मेरी सर मैं ले आई दिस समा सुंदर करी है मैं किधी कहने सुबह आसर ले बंदियों थे यो इकोनॉमिक साक्षरता को अभाव कि भाई तो अर्थ मंत्रालय में तैंबरी राम से काम भग छो कृष्ण सर ने भैन ये अलग के सरकार अथवा कसला इस ये बेला राजनीतिक अस्थिता के बेला में इसी बजेट लियाने अधिकार थे इसी करे भोजराज सर के खाल धारणा समग्र मैं बुझा के थे ट्रिकल डाउन इकोनोमी में बड़ी विश्वास करने इकोमिस्टर बड़ी भे कि जिससे कर ग्रासरूट में बजेट जान खोजे तो बड़ी चिंता बड़ी तब को देश को अर्थतंत्र के बारे में बड़ी चिंता कर देखि ये आम रूप में हम देश को ट्रेन ही हम समाज तेरी ना चल रहा ये बेला ग्रासरूट में बजेट जाने बारे में अति धीरे चिंतित भर यहाँ 
गहन छलफल भएको देखिन्छ तर यही भइरहेको बजेटलाई कार्यान्वयनको बारेमा भन्दा पनि बजेट किन आयो बजेट मा कहाँ ठक्कै सुधार गर्नुपर्ने बारेमा छलफल भइन कि बजेट किन आयो भन्ने म बढी चिन्तित एउटा कुरा र आइरहेको बजेट जुन सकारात्मक छ त्यसलाई प्रोत्साहन दिएर नकारात्मक चिजलाई हटाउने तिर भन्दा सकारात्मक बजेट किन यो पार्टीले यो पंक्तिबाट यो आयो भन्ने खालको छलफल हुनु चाहिँ यो ट्रिकल डाउन इकोनोमीको बढी सोच र चिन्तनले बढी काम गर्यो कि हाम्रो अर्थशास्त्रीहरू अलि त्यो तर भाषा चाहिँ अलि कडा प्रयोग नगरौँ भन्छ नि साक्षर होइन कि भ्रष्ट भएर हो कि चिन्तनमै त्यस्तो खालको सोचले बढी काम गर्यो कि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो सर सरी टु से दिस थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू मानवीजी रबिनजी को कुरा मालिक तो याद कर याद करो माँ इफ यू अलाउ आ प्लीज प्लीज बुद्रा जी यस आई थिंक रबिनजी तो मैं लाई थैंक यू है ना तो ये उटा चाहिए ये उटा चाहिए क्ये बन्ना खोजिए को बनी तो मैं ली बने आज उस तो आ को बजट को कॉस्टली कार्बन एंड गर्ने बनने भी से कसरी कार्यान्वयन करने भाई विषय में छलफल होने हो सरकार ने क्या बजेट लिया भाई आई थिंक यहाँ चाह सब को एवट मत छाला सब कस को बजेट आने पर्थ्य आयो ठीक भर चैलेंज के कुछ सरकार ने कुने एटा निश्चित वर्ष बजेट लिया तो बजेटले खोजे एटा दुईटा महत्वपूर्ण कुरा देख पर्ने जो यो बजेटले कुछ में डिपाट कर बने को हो अथवा यो संस्था बने को हो भिखिने पर्ने हो हिसाब में बजेट एटा भन न विशिष्ट खाल उद्देश्य राखे देखिए त्यो महत्वपूर्ण छी ग्लोबली पांडेमिक को एक्टिव पांडेमिक को अवस्था में यह बजेट आक समय को ऐतिहासिक समय हो अमी मिडल अफ द पांडेमिक एक्टिव पांडेमिक ये बेला भैर संस्था को उपाध्यता सकने समय हो रहा संस्था को आवश्यकता होने समय हो स्वास्थ्य क्षेत्र में गुण पर्ने जो फड़ को मन पर्ने हो तो अ नमारे कहले मैं अभी तीर काम भक्त है सरकार को ध्यान एक ठाव में फोकस्ड भश्न हो यो बजेट कयो क्या सरकार ने भाई प्रश्न चाह अथवा इस आईनो भवाज कई सर राख्भ समग्र में यह छलफल ये जो सेशन होस्ट भैर पूरे सेशन में जस्तु मैं लगे हाई थैंक यू नमस्कार मेरो अर्थशास्त्र को ज्ञाता तो होने ग्रास रूप में बजे जाने कुछ में जब आँच टिकल डाउन थियोरी मोर के एट इजापल बड़ाई इंप्रेसन एक किसिम को पड़े थे भाई दिखु ये जब यह वृद्धा भत्ता दिने कुछ आगे थे पैला पल्ट अब हमी रामसर महत अला अर्क को होदि डाक्टर रामसर महत अर्क के गुरु घराना भो वहाँ भयंकर धुआंधा विरोध कर हमें मन पे क्या विरोध ये कनी का बाँडे जस्तु यो यो भो अरु सक ये इश्यू थे क्या वृद्धला दिने भत्ता अभी तो तो वातावरण चाहे अब हमीर यो यो काम नलाग्ने रहे वास्तव में कने का बाड़े रहे इसलिए होद रही भाव अब इसको एक्सपर्ट भी ना तो तो नीचे मैं के इंप्रेस पची एट बुझ्द बुझ्ते जान इसको जो सोशियो इकोनोमिक पक्ष तो धेरे राम पची गए आ हेन जो इस अब जो अब अलग हेपी का वृद्ध वृद्धा वृद्धह समाज में अर्क किसिम को फैमिलीस बच्चा जो एट कनेक्शन दिए तो पशी एट हेद्दे मैं पैला सोचे कुछ कनी का जस्त बाड़ी को इक्जापल में आकर यह व्यर्थ को कुछ पो रहे इसलिए तो कह कह इंपैक्ट पाद भाई एटा आपको कुरो के मैं पैला बुझे कुछ गलती रहे 
ये ठोल ठोल इकोनोमिस्ट ने भाई कुछ गलती रहे टिकल डाउन मत साइड हे के हम फसने रहे टिकल डाउन को यूएस में मधे वर्ष यूएस में बस हो ये टिकल डाउन को कुरा को क्रिटिशिजम से यूएस में भयंकर रूप में हो मतलब यह निरपेक्ष रूप से विरोध भाया तो है मर्थशास्त्री भैन तो सब कुछ जज करने तर के हो प्रसंग में रविन्द्रजी ने सोधे प्रश्न असाध इंपोर्टेन्ट लग हमें ग्रासरुट में कई कुछ जाना मथि नहीं अब एटा अलग टिकल डाउन ही भू तरीका निमुटने कुछ भी राम होने रहे भाई मेरे पर्सनल सानों एक्सपीरियंस सुना हाई धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच अब मथि आगे साथी को फिर बोलि हाल अब हमीस सात मिनट बाकी हाई भाई दुबई हम कृष्ण शर्मा निके आत्ती रहने प्रमोद जी हो तक भन्न नत्र अब कई छेन हमें इस टुंगा हो सूर्यराज जी कृष्णजी हजर सूरज जी हेलो सुन न यो एटा जो इलेक्ट्रिक भेहिकल को अठासी समय में एकदम विस्थापित करने पन्नी टाइप को ये के हम पेट्रोलिम भेहिकल ये कुछ कति को संभव छो कस्त नीति निम कस्त बना हो कि प्लांग हो सरकार को जाने भाई कुछ नहीं इस पाली ने अलग जोड़ा पैला भाजा जी के हो कि जस्तु इसके बारे में अलग सूर्यराज सर ने इसके बारे में भनदि हाई भाई मैं थोड़े यो यो पेट्रोल गाड़ी इलेक्ट्रिक भेहिकल में कन्वर्ट करने इलेक्ट्रिक भेहिकल को हम गमेंट तीर को अलग हम भावना में धेरे हछुआ को उसको में छा हमें अब यह इलेक्ट्रिक भेहिकल लंट्रोड्यूस करेंस को चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तो गृह कार्य में एक चोटी एकदम चाहे पपुलिस्ट चाहिए तो स्टेटमेंट को उसमें ज्यादा खेल चाहिए इंप्लिमेंट करना फिर ते समय गाड़ो होसैल एटा ये जो अब पोहर साल चाहिए बजे कर बढ़ाइ में अटाइक में तो इंपोर्टेन्ट है क्योंकि ढिल चाँडो हम इलेक्ट्रिक भेहिकलम जाने हो रेस को अलिदी बा अलग हम वन पर्सेंट में मत गए को इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुरुआत करना तो महत्वपूर्ण छब तैं अरु जो दुईटा कुरा एटा अब यह बजेट में वहाँ के भन्न भाषा इंटरनल कंबसन को डिजल पेट्रोल को गाड़ी कन्वर्ट करने भाई अब कई यहाँ यो कन्वर्ट करने भाई इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर को निजी क्षेत्र को वहाँ का प्रपोजल तर मैं ते लगे तो हमें अलग इलेक्ट्रिक भेहिकल को इस कन्वर्ट करें तो हम मार्केट मार्केटेबल होने तो प्रूवन भैस मैं तो जानकारी तीन छेन रेस में तो सरकार चाहिए तीन धेर चाहिए तरंगित होते हैं जिसमें क्योंकि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल को कुरा के होने एटा वातावरण को कुरा भी हो अर्क बिजनेस को कुरा भी हो यहाँ को अब इलेक्ट्रिक भेहिकल को डीलर को वहाँ को लबी स्वाभाविक हिसाब से तेरी आँच दुई दोसों में रेसों में अभी मैं भाई दुई हजार अट्ठासी समय में ये पूरे रिप्लेस करने वाने को तो एकदम अछुआ स्टेटमेंट हो तो मैं के जवाब दिए इंपोर्टेन्ट हो इलेक्ट्रिक भेहिकल हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटीम जानू पर्च तर ते हम कंटेक्स में कसरी इंप्लिमेंटेशन करने भाई आवश्यक जी चाहिए गृह कार्य क्लियर कट चाहे ऊ नई कि तो के होने खाली बजेट बजेट में यह भन दिए अलग वातावरण संबंधी कुछ चाहिए सरकार चाहिए संवेदनशील भो भो जस लिना धेरे जसो ते प्रभावित साक्षिक गृह कार्य कर इंप्लिमेंट करने में चाहे अलग एक्सरसाइज पुगे जस्तु मैं लग मानवीजी संपूर्ण नमस्ते मूदूर पश्चिम देखि पेशा ले शिक्षक में आबद्ध छूकार ने अल्लेम के शिक्षा क्षेत्र में सब भाई बजेट छुट्टा इसको सरकार धन्यवाद दिन चाहूँ रही एवं मत सो खोजे 
योगदान में आधारित अनुदान शिक्षा क्षेत्र में एटा यो योगदान में आधारित होने पर यह भाग अगड़ी पीसीएफ पर चाइल्ड फंड विद्यालय में वितरण करोड़ के समस्या देखने देखने सकता योगदान में आधारित भनी सके अब तैं विद्या मूल्यांकन को आउला है अन्न अन्य कुछ आउला असरी पीसीएफ में विद्यार्थी को संख्या बढ़ाए हेडमास्टर व्यवस्थन समिति ने पैसा खाने कार्यक्रम जस्तु भो ते खाल अदान में समस्या आने तो है इस कसरी निमन कर सकता के कसरी कंट्रोल कर सकता मेरे विचार यही प्रमोद जी राखे शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने बजे लिया बजेटारे शीर्षक छलफल में इस कारण बजे में भाग कुछ खराब भे भथवा बजेट में अपुग भे भाप इसको कार्यान को वातावरण कस्तो भलफल हो इस कारण फे गए हमारा संस्था हम ईमदार प्रयास रो मेकानिजम में भर पर्चा मैं तीत नहीं भन्न चाहे तर मैं जाँ मानवीजी होस्ट कर थैंक यू सब सुन्न भाई में लाई थैंक यू हाई ये स्पेस को लगी एवटा चाह बजे कार्यान्वयन में सब भाग ठूल बजे लिद्धांत अथवा बजे में कार्यान्वयन में राखी कुछ बैकवर्ड लुकिंग के वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन में सरकार ने फिर भी जिला समन्वय समिति बलिओ बनाने रेसबाट यो विभिन्न खाल ग्रांट हु जो स्थानीय सरकार में पुग्स तो ग्रांट को इफेक्टिव मेकानिजम इफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन को सशक्त अनुदान विशेष अनुदान रूरक अनुदान जो बाट संचालित आयोजना को अनुगमन रूल्यांकन करा जिला समन्वय समिति को क्षमता विस करने भाई कुरा अर्क एटा द्वंद तो नभन तर इंटर एजेंसी पोलिटिक्स बढ़ाने रीयता कार्यान्वयन में ठूल धक्का होना जो स्थानीय सरकार फिर जिला समन्वय समिति गए मूल्यांकन करने भाई कुछ आई थिंक संघीयता को मर्म चाह हो हिसाब से बजे यहां खाल के जल्ले हमी पछाड़ी फर्काई दिन ये भन्द नमस्कार हाई रात को एगार बजी सकना मैं सान प्रश्न कर मीडिया देखि सोशल मीडिया देखि सब तीन वर्ष अगड़ी समय प्रति व्यक्ति हिसाब हे पच्चीस छब्बीस हजार बट स्वाट्ट बढ़े अभी पचास हजार ऋण बाइए ऋण पुगो भनी इसको ठेक्क अर्थ चाहे के हो ये व्यक्तिगत ऋण हो कि राष्ट्र को ऋण हो यदि अब व्यक्तिगत ऋण तो राष्ट्र को ऋण पक्क फरक होगा यदि फरक होने इसलिए कसरी बीस के पच्चीस छब्बीस हजार बार पचास हजार को हिसाब हर ओके बाह्य ऋण ही नलिकन अर्थतंत्र चलाका संसार का कई तस्त देश खास मैं ये सो खोजे हजार मध्य कसला सुइटेबल हो इसमें कस को अलग बड़ी आइडिया सेयर कर हाउगिजी देखाइए कि मन नपर कारण इसी बाहर बड़ लिने ऋण एट प्रधानमंत्री ने आपको कार्यकर्ता बांधने अथवा अर्थमंत्री ने आपको क्षेत्र में लगे खर्च करने पक्क होने कसरी हे ये राष्ट्र ने लिखे ऋण होने ये व्यक्तिगत रूप में क्या कन्वर्ट कर इसको अर्थ खास ठाक के आई थिंक अगि यो ऋण को विषय में सावजनिक ऋण को विषय में हमी छलफल कर दुई हजार एगार बाहर तीर एटा बहुपक्षीय विस बैंक को सहयोग में यो आंत ऋण व्यवस्थापन सावजनिक ऋण व्यवस्थापन संबंधी रिफर्म करने वाले अभी डेडिकेटेड पब्लिक डेट मैनेजमेंट अफिश जो 
जिसको जो चाहे एटा अटोनोमस एजेंटी बनने रे ऋण व्यवस्थापन को काम करने रिण को सदुपयोग को लेवलसम इंटरवेन कर सकने भाई थी तर पच्ची तो सुरुआत को मर्म जस्तों करी अगड़ी बढ़ेन अलग संस्था एकजना सरकार का सहसचिव ने नेतृत्व करने त हिसाब में चलि राष्ट्र बैंक लगाय अर्थ मंत्रालय रो फाइनेंसिंग कंट्रोलर जेनरल अफि मिडल अफि बैक अफि फ्रंट अफि को सब काम त्या लगे जो यो टेक्निकल कुछ भाई तर ऋण लिने कुछ कसरी उचाल भादा खेल जी जी राज्य अथवा कुछ एवं देश ने ऋण लिद्द जो अनुसार को आर्थिक वृद्धि को तो संख्या मत है कि रिफ्लेक्शन आम मानस को जनजीवन में सर्विस डिवरी मार्फत देखि पर्ने मानस झोंक चले हो सरकार को यो तो यो सूचना बाहर आथवा यह मीडिया ने बाहर लिया मानस अग्रेसिव रेस्पोन्स कने सुधार भरा अथवा सर्विस डिवरी में सकारात्मक परिवर्तन भाई कुछ एकदम कम छाइन तर ऋण चाह आई रहो कह खर्च के को लगी खर्च भाई मैं तेल हेन है आम मंस खास मतलब कर चाहे का सेवा सुविधा राज्य तरह एक्सपेक्ट कर उपलब्ध छी छन भदि ऋण लिखा सान एनेकडटल होना सर इस मैं एक्सट्रीम तीर लान खोजे है सरकार ने ऋण लिख सकने सरकार ने पैसा चाहिए ऋण पाने रहे आंतरिक बाह्य पाने रहे डेंग खोप कि लिया सब जनता ठैम ठैम खोप लगाईदे हो सरकार ने है राज्य सकने काम करने को सब खोप लगाईद हमी ऋण लिखो भाई उठे कस विरोध करने कुछ होस कारण ऋण लिंद 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 गए तन्नम भैया देश एक समय ग्रोथ देखि बबल देखि ते पीछे तन्नम भैया रैग्नेट भैया गृह युद्ध में फंस का देश का उदाहरण भी विश्व में ऋण लो कर देश का उदाहरण भी कारण सापेक्षिक कुछ हो यूटिलाइज कसरी होने अलग रिसो को अथवा जनता ने नेगेटिव रूप में रेस्पोन्स को कारण के ऋण बढ़े संगसंगे तेको प्रपोर्सनेट रिफ्लेक्शन चाह दैनिक जीवन में छेन ते कारण ध्रुवजी धन्यवाद मानवीजी मैं ये भाई बिदा भी मागे मैं अल भर्खर डेटा हे थे अमेरिका को ऋण जीडीपी को हंड्रेड एंड एट पर्सेंट रहे अमेरिकन इकोनोमी में है हम में अभी जीडीपी को चालीस बयालीस पर्सेंट भी छेन हो हम भोलूम अफ इकोनोमी सानो अमेरिकन को ठूल हमारा लिमिटेशन हम धे पछाड़ी छो तो जीडीपी को रेसिया में तो हम ऋण तो धीरे देखिदे हमी तीत धे अत्या पैरालाइज कर स्टंट हो कि जो लग हस् धर धन्यवाद ओहो तीन चार सौ जना हुसम मजा बसर ते बेला तीन घंटा देखि सब जान सुनी रहने भाषा सा, एकदम हमी सब एकदम सीक्ने मौका भी पाएं अभी इस स्पीकर में आर खाना खाने टाइम भी नछोड़े सब जान स्पीकर में एकदम रामस सब कुछ बुझाईदि भाई जी तो बजेट को बारे में पूरे पढ़ना कस पाने आज सुनेक भर में आओ सब तेस में ये रामस डिबेट भो एकदम खुशी लगे एकदम राम भो सब स्पीकर धीरे धन्यवाद सब भाई धीरे धन्यवाद तैं बस सुनदिनी होने सब तैयार साँच कि स्पेस वनरफुल होते अब हम फेरी फेरी अर्क अर्क डिबेट भी करते जाऊँगा शुभरात्रि म